एकछिन ल अब सुनिएको छ हेर्नु त एकचोटी एम आई अडिबल साउन्ड आको छ कमेन्टमा गर्नु त लेखौ त आको छ भने आको छ भन्नु त छिटो क्विक छ साउन्ड आको छ यस सर ओके ल ओके ठीक छ गुड ल अगेन वेलकम है सबै जनालाई अब आज हामी चाहिँ गएको जुन डिसेम्बर 2022 मा कस्टिङ पेपर मा के कस्तो प्रश्न सोधे आथ्यो त्यसको डिस्कसन गर्दै छौ र मैले के गर्दै आछु भने यहाँ निर जुन सजेस्टेड को आन्सर भन्दा पनि मैले नि पुरै आन्सर टाइप गरेर त्यहाँ तपाईहरुलाई यहाँ राख्दै आछु र यो पछि डाउनलोड पनि तपाईहरुले गर्न मिल्ने गरी यहाँ शेयर गरे हुन्छ है म यहाँ भन्नु होला अ त्यस हुँदा खेरि चाहिँ अब अहिले यो पर्टिकुलर अब 6 वटा क्वेशन त हो आउने एग्जाम मा त यो 6 वटा क्वेशन लाई डिस्कस गरेर पुरै च्याप्टर को रिभिजन भइहाल्ला भन्ने सोच न त भएन त उदेश्य के हो भन्दा खेरि क्वेशन कसरी आउँदो रहेछन् र हैन के कसरी ट्याकल गर्ने यतातिर अलि बढी केन्द्रित हुन्छु प्लस अब एग्जाम का क्वेशन के कसरी आथे कसरी कुन कभरेज का साथ क्वेशन सोधिया थियो त्यतातिर त्यो हिसाबले डिस्कस गर्छु है म त्यसैले पर्टिकुलर कुनै क्वेशन मा त्यस्तो केही डाउट तपाईहरुले हुन त अब यदि तपाईहरुले अहिले जुन मा बस्ने हो जुन मा एग्जाम दिदै हुनुहुन्छ हैन भने त अब प्रिपरेशन चलिरा होला भनेसी अब गएको एग्जाम को पेपर पनि राम्रैसँग हेरि सक्नु भयो होला त त्यसमा पनि केही डाउट छ भने सोध्ने मौका पनि भयो अहिले प्लस अनि कसरी क्वेशन आउने कसरी ट्याकल गर्ने यी सबै कुराहरु गरेर सकौँला है यसलाई ल अलि इन्टरेक्टिभ हुनु होला अ सोध्नु होला केही प्रश्नहरु त्यस्तो छन् भने म सरसर्ती तपाईहरुलाई पुरै कभर गर्दिन्छु फास्ट ट्र्याकमै ल जस्तै यहाँ नि र तपाईहरुको 6 वटा क्वेशन सोधेको थियो के है अब 6 वटा क्वेशन टोटलमा आउने हो तपाईहरुले जहिले पनि एग्जाममा पहिलो क्वेशन 20 मार्क्सको आउँछ सिधै है पहिलो क्वेशन सिधै 20 मार्क्सको फर्स्ट क्वेशन लङ क्वेशन आउने हो यो चाहिँ जोइन प्रोडक्ट बाइ प्रोडक्ट बाट सोधेको थियो के जोइन प्रोडक्ट र बाइ प्रोडक्ट बाट सोधेको थियो र यो क्वेशन इच एन्ड एभ्री स्टुडेन्टले यो तयारी गरेर गएकै हुन्छ यो पढेकै हुन्छ यो एउटा अब त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो किताबमा जुन क्वेशन थियो त्यो जेकेएल लिमिटेड भनेर थियो हैन जोइन प्रोडक्ट जे के अनि बाइ प्रोडक्ट एल अनि टक्सिक वेस्ट एस्ता एस्तरी पढिया थियो भने यहाँ नेर नाम चेन्ज गरेर एक्स वाइ जेड लिमिटेड गराइएको थियो अरु सबै डाटा सेम टु सेम हैन यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 32 च्याप्टर जोइन प्रोडक्ट बाइ प्रोडक्ट मा क्वेशन नम्बर 32 सिमिलर एकदम सेम टु सेम के फिगर पनि एज इट इज सेम खाली नाम मात्र चेन्ज गरेर x y z लिमिटेड अनि j k l को ठाउँमा प्रोडक्ट x y z भनेर नाम चेन्ज गर्दिया थियो बाकी अरु सबै सेम यो क्वेशन नम्बर 120 मार्क्स को आको थियो त्यसको बारेमा अहिले म सोलुसन देखाउँला है यसमा 1 नम्बर यो भयो है एकदम सजिलो थियो पेपर अनि क्वेशन नम्बर 2 को ए मा यो मार्जिनल कस्टिङ बाट सोधेको थियो मार्जिनल कस्टिङ मा एउटा क्वेशन तपाईहरुले गर्नुहुन्छ सबै जना विद्यार्थीले है नि अ त्यसमा अ एउटा चाहिँ नि त्यो सब्सिडियरी कम्पनी खोल्ने वाला जस्तो मिनरल वाटर बनाउने सब्सिडियरी कम्पनी जापानीज कम्पनी ले एउटा इन्डियामा आएर एउटा सब्सिडियरी कम्पनी खोल्दै छ पानी बनाउने मिनरल वाटर बनाउने भनेर क्वेशन नम्बर 5 मा एउटा क्वेशन हामीले गरेका थियौ सेम टु सेम त्यही क्वेशन खाली नाम चेन्ज गरेर नाम चेन्ज गरेर हैन नेपालमा खोल्ने कुराहरु गर्दै त्यही क्वेशन सोधेको थियो 10 मार्क्स मा यो पनि एकदम भेरी इजी हैन क्वेशन नम्बर 5 मार्जिन कस्टिङ को सेम टु सेम एकदमै सबै अलि डाटा चेन्ज भएको छ बाकी अरु चाहिँ सबै डाटा गर्ने प्रक्रियाहरु सबै सेम क्वेशन नम्बर 2 को ए मा मार्जिन कस्टिङ सोधेको थियो यो पनि किताबबाट थियो है अनि 2 को बी मा 2 को बी मा यो ओभरहेड ओभरहेड च्याप्टर बाट एकदम सिमिलर मिल मल्टिपल ओभरहेड रिकभर रेटहरु निकाल्नुस् मल्टिपल ओभरहेड रिकभर रेट निकाल्नुस् अनि त्यो ओभरहेड रिकभरी रेट को प्रयोगमा जब को या पर्टिकुलर जब को चाहिँ प्रोडक्शन कस्टहरु बताउनुस् त युनिट मेथड लाउँदा के अनि डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट परसेंटेज लाउँदा के परसेंटेज अफ डाइरेक्ट लेबर कस्ट लाउँदा के परसेंटेज अफ प्राइम कस्ट लाउँदा के पर लेबर आ यसरी गरेर 6 वटा मेथड बाट यो 6 वटा रिकभर रेट निकाल्नुस् अनि यही 6 वटा रिकभर रेटमा जब को कस्टिङ गर्नुस् त भनेर यो यो क्वेशन नम्बर 2 वेल मा हामीले ओभरहेड च्याप्टर मा पढेको सिमिलर टाइप का क्वेशन अलिकति डाटा चेन्ज गरेर सोधेको यो पनि एकदमै सजिलो केही छदै थिएन 10 नम्बर मा यो सोधेको 2 को बी मा है त्यसपछि 3 क्वेशन नम्बर 1 त भइहाल्यो 2 को ए र बी हैन त्यसपछि 3 को ए मा फेरि यो इन्टिग्रेटेड नन इन्टिग्रेटेड सिस्टम बाट चाहिँ नि तपाईको फाइनान्सियल पीएल बनाउनुस् अनि कस्टिङ पीएल बनाउनुस् अनि रिकन्सिलिएसन गर्नुस् भनेर यो पनि एकदम सामान्य खालको क्वेशन एकदम सामान्य खालको क्वेशन 
पीएल बनाइयो कॉस्टिंग पीएल बनाइयो पीएल सो देखो थी आई पीएल कॉस्टिंग तो आई ना पीएल प्रॉफिट एंड लॉस है सो देखो थी तो प्रॉफिट एंड लॉस है बनाने पर आंतरिक स्पेशल लास्ट में रिकॉन्सिलेशन करने को रहती हो यो पने एक दमी स्वाजिलो क्वेश्चन यो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सेम टू सेम क्वेश्चन किताब में थी तो एक उठेरा आती हो थ्री को ए में आई था तो यो पने किताब बड़ी थी हो वो वाला सर सर थी मैं पहले ओवरव्यू दी रही थी अने पची है रोना सब वन बाय वन सॉल्यूशन आ रही अंत इस पची फोर थ्री को बी में मैटेरियल चैप्टर बड़ा एकदम सॉजिलो यो कि और यो तो मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक लेवल एवरेज यो इस तरह सामान्य खाल को क्वेश्चन सो दिया थियो इसमें खाली योर एन्युअल रिक्वायरमेंट निकाली सानो ट्विस्ट थियो तो बने एकदम सॉजिले थियो तो इस तरह कैटिंग थ एसेस करना लाये या कोप अप करना लाये मैनेज करना लाये ऑन शॉर्ट इन लाये मैनेज करना लाये कौशल हेल्प वर्चस्व तो सीबीपी एनालाइसिस ली बंद वड़ा सामान्य थ्योरी ओपनी हमरो थ्योरीज में रख दिया थियो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन थियो मार्जिन कॉस्टिंग में यो बनी किताब बड़े उठेरा आ रही हो बनी यो बने एकदम इजी केबिन थिया ना ऐ फोर को ए तेजसे फोर को बी में बजट बड़ा क्वेश्चन सोते को थियो यो बने एकदम ही इजी है ना सेल्स बजट प्रोडक्शन बजट परचेज बजट कई थी रही थी ना एकदम सजीलो कई थी रही थी ना ऐ फोर को बी तेज पची फोर को सी में यो लेबर बड़ा सोते को थियो इसमें चाहे आलसेर रोहन जस्ते सेम जॉब कर दे थी है ना अनि इसको फैक्ट्री कॉस्ट दुबई को दिया थियो लेबर रेट पर आवर देखो थे ना हमी वाई माने आते हो अनि मैटेरियल को यक्स माने आते हो कि वो तेस्तो क्वेश्चन थे उधर सेम क्वेश्चन नंबर नाइन जस्ते तर त्यां यो चीज अजो अजो सोचिलो बनाया रखे मैटेरियल को कुरा करना लगा है ना मैटेरियल सोधे सोधे ना खाली लेवर रो ओवरेड को कुरा मात्र निकाल बने हो एकदम सोचिलो री यो क्वेश्चन सोधे आते एकदम किताब बड़े थियो बनी अंतिस पची को आरा यो क्वेश्चन नंबर फाइव हो यो क्वेश्चन नंबर फाइव है यो क्वेश्चन नंबर फाइव को ए में यो स्टैंडर्ड को कति ले बुझे कति ले ना बुझता अलग ही कॉन्फ्यूजन होना सकला यो पार्ट ना थोड़ा यारों पर नहीं थियो बाकी इसमें अपने सजीले क्वेश्चन थियो ये ती बुझने बिते कुरा क्लियर थियो ये बने अलग से डिस्कशन करूँ लाइफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अने ये वाला थ्योरी एक्सप्लेन प्रोडक्टिव ऑन प्रोडक्टिव अरे बाकी डिस्टिंग्विश क्वेश्चन नंबर सिक्स में चाहिए यो जॉब इवैल्यूएशन जॉब मेरिटिंग को मेरे लेबर बाटा यो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट को कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन जस्ट इन टाइम रो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग को डिफरेंस बिटवीन पनी एग्जाम में सो देखो तो मैंने तो वाला लगभग सब पे चीज कवर भागो थी किताब पढ़े ही सब का सब हुवा हु क्वेश्चन पढ़ रहे थे ये वाला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को त्यो क्वेश्चन थोड़े वाले की त्यो अली फर्क किसी को त्यो ये वाला के इनफॉरमेशन से इग्नोर करने पर नहीं चीज बाहेक ये सात नंबर बाहेक और वो के ही पनी किताब अंदर बाहर थी है ना आई ओके � लाइ यू जोइन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को क्वेश्चन पहले चुर सर्च करते पड़ों एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई टुगेदर विद बाय प्रोडक्ट जेड एक्स रा वाई मेन प्रोडक्ट बायो बाय प्रोडक्ट जेड मिस्कियोस फ्रॉम अ सिंगल मेन प्रोसेस प्रोसेस वन प्रोडक्ट एक्स इस सोल्ड एट द पॉइंट बाय प्रोडक्ट जेड इज सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग फर रुपीज नाइन्टीन पॉइंट टू फाइव पर केजी अभी क्वेश्चन इसी धेरे पूरे लमो पढ़ाखे हराइं क्या तेरह चार्ट बना करने हमें पढ़ा थे हमें क्वेश्चन पढ़ाखे चार्ट बना करने हई जोइन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन लमा हो पढ़ते गई है हराइएगा ते भर चार्ट बना जानु पर्व भाई कर एक्स राई तो हिसाब से मैं क्वेश्चन पढ़ते हुए सोल्यूसन भी देखा जानु हाई तोइन प्रोडक्ट एक्स राई निस्को अय प्रोडक्ट जेड निस्को ठीक है यक्स निश्चित वाई चेड निश्चित अंतिम स्पष्ट क्या बन रहा है सबने यानी रहा यक्स यही बिक्री हूँ जब पच पन्ना में ठीक था ओके तेज पची का रहा वेरस प्रोडक्ट वाई सोल्ड फॉर रुपीस सेवेंटी सेवेंटी पर केजी आफ्टर फॉर्डर प्रोसेसिंग जब कि वाई लाई जाएं 
फर्दर प्रोसेस करें वाई टू बना सतहत्तर रुपया बेचना सकता भो यो ठीक है सर यो भाई फिर बाई प्रोडक्ट जेड इज सोल्ड विदउट फर्दर प्रोसेसिंग जब कि बाई प्रोडक्ट चाहे विदउट फर्दर प्रोसेसिंग नाइन्टीन पोइंट टू फाइव में बिक्च यो ठीक है म जहाँ जहाँ टिकलाइ रहा इसको मतलब कोईसन पढ़ते कर रहा हाई अल तो मोलूसन सब लीएर बस रहे भर सब इन्फर्मेशन यहाँ देखिए तर तब लेख्ते जानूपर् तब वाई जेड सिलिंग प्राइस सिलिंग प्राइस सिलिंग ये लेख्ते जानू पर्ला अलग तो यहाँ केजी तो ठाईन अल तो ठीक हो ओके प्रोडक्ट प्रोसेस वन इज क्लोजली मोनिटर बाई अ टीम अफ केमिस्ट हू प्लांट द आउटपुट पर वन थाउजेंड केजी अफ इनपुट मेटेरियल टू बी एस फलोज तो हर एक हजार केजी हाल इसी याक्स वाई जेड ये निस्क टक्सिक वेट ये निस्क अब अच्छा यो एक्स रई को स्टैंडर्ड रेसिओ अ हमें खास काम में लगे कि यह जेड को खास काम में लगे यो टक्सिक वेस्ट को हजार में पचास केजी इसको मतलब पांच पर्सेंट भन्न मिलो ते कि हजार में पचास केजी मतलब फाइव पर्सेंट भन्न मिलो न टक्सिक वेस्ट फाइव पर्सेंट रही इसको रेसिओ अ खास यूज में अलग मैं कर इसको इसको बताऊँगा पच्चीस इसको बारे में भी तर अ इसको यूज खास भैन टक्सिक वेस्ट हजार में पचास भाई फाइव पर्सेंट भन्न मिलो अफ इन द टक्सिक वेस्ट इज डिस्पोज एट अ कस्ट अफ सिक्सटीन पोइंट फाइव पर केजी एनआरआइज एट द इंड अफ प्रोसेसिंग यहाँ के टक्सिक वेस्ट जो है नर्मल लस निस्कृत जैसे स्क्रैप पाऊँ थे यहाँ से डिस्पोजल कस्ट लगे तो डिस्पो टक्सिक वेस्ट यहाँ तब को अलग इनपुट यहाँ अ हालने कुछ यहाँ दिखाऊला अलग यहाँ मेटेरियल इनपुट चालीस हजार हाँ है सब कुछ हेरूला अलग खाली के भन्न पे तो भादा खेल फाइव पर्सेंट चाहिए मेरे नर्मल लस हो नर्मल लस मेरे फाइव पर्सेंट हो भाई बुझ ये कुछ इन्फर्मेशन देखे फाइव पर्सेंट हाई तर इट डिस्पोजेबल कस्ट सहित एट द रेट डिस्पोजेबल कस्ट कैसे सिक्सटीन पोइंट फाइव बने स्क्रैप होना क्या यहाँ मेरे स्क्रैप होना डिस्पोजेबल कस्ट हटा उल्टो पैसा लगने वाला क्योंकि यहाँ टक्सिक होना टक्सिक हो ठीक है प्रोसेस टू विच इज यूज फर फर्दर प्रोसेसिंग अ प्रोडक्ट वाई इंटू प्रोडक्ट वाई टू हेज द फलोइंग कस्ट स्ट्रक्चर फिक्स कस्ट रेरिएबल कस्टर यह ये फर्दर प्रोसेसिंग कस्ट जो वाई लाई टू बना फिक्स कस्ट दुई लाख चौसठी हजार भेरिएबल कस्ट सिक्सटीन पोइंट फाइव वाले देखे तो यह भी राख मैं ठीक है द फलोइंग एक्चुअल डाटा रिनेट टू दी फर्स्ट विक अफ द मंथ पैलो हप्ता टू महीना को पैलो हप्ता में प्रोसेस वन को डाटा दिया प्रोसेस ते पीछे टू को डाटा दिया हाई प्रोसेस वन को प्रोसेस टू को डाटा दिया मैं प्रोसेस वन में ओपनिंग डब्लूआईपी छेन मेटेरियल इनपुट चालीस हजार हाँ छ लाख साठी हजार डाइरेक्ट लेबर भेरिएबल ओवर एड फिस्ड ओवर एड यदि खर्च गयो ये खर्च गयो अहाँ के निस्को तो भाई याक्स उन्नाइस हजार दुई सौ वाई चौदह हजार चार सौ जेड चार हजार टक्सिक वेट चौबीस सौ निस्को ये चीज मैं यहाँ खर्च सब हाल दिए चालीस हजार केजी खर्च हाँ टोटल जोइंट कस्ट पंद्रह लाख चालीस हजार तेस में उन्नाइस हजार दुई सौ चौदह हजार चार सौ चार हजार और चौबीस सौ टक्सिक वेस्ट निस्को ये क्वांटिटी भी लेखे मैं हाई ये लेखे ओके पैला दिए इन्फर्मेशन लेख् जाऊं ते पच्चीस यहाँ क्लोजिंग डब्लूआईपी ओपनिंग डब्लूआईपी क्लोजिंग डब्लूआईपी प्रोसेस वन में के छेन भो प्रोसेस टू में चाहिए ओपनिंग डब्लूआईपी छेन तर इनपुट अफ प्रोडक्ट वाई चौदह हजार चार सौ प्रोसेस टू ये प्रोसेस टू में जो फर्दर प्रोसेसिंग भैर इसको इनपुट चौदह हजार चार सौ भाई तो यहाँ तो पूरा का पूरा फर्दर प्रोसेसिंग कर रखिया रहे वाई लाई वाई टू भाई यहाँ के चौदह हजार चार सौ मेरे इनपुट अभी तेरह हजार दुई सौ आउटपुट निस्को हो अभी क्लोजिंग डब्लूआईपी बाहर सौ केजी निस्क हो इस चौदह हजार चार सौ को हिसाब यह भैया है इस चौदह हजार चार सौ को हिसाब भैया हाई ओके तर इस क्लोजिंग डब्लूआईपी में के भो फिफ्टी पर्सेंट कन्वर्टेड एंड कन्वर्जन कस्ट वेर इनकर्ड इन एकोर्डिंग्स विद प्लान कस्ट स्ट्रक्चर पैला कुछ तो के भनम पैला तो यह कन्वर्जन कस्ट वेर इनकर्ड इन एकोर्डेन्स विथ प्लान कस्ट स्ट्रक्चर को यह खास यूज के भी छेन इसलिए खाली के बने भादा खेल यह कन्वर्जन कस्ट मतलब लेबर रोवरेड हो यो लेबर रोवरेड चाहे जो प्लान करो तेरी नहीं इनकर भो भू मतलब यहाँ यहाँ हे न यो वाई लाई वाई टू बना हेज द फलोइंग कस्ट स्ट्रक्चर लेख्या दुई लाख चौसठी हजार प्रति हफ्ता लगने भेरिएबल कस्ट सिक्सटीन पोइंट फाइव पर केजी प्रोसेस लगने वाले ये तो प्लान हो कस्ट स्ट्रक्चर ये इस लगने वो भाई यही अनुसार खर्च लगे हई भन को कि इसमें दाया बाया कई भाषे न जसरी सोचने भाथ नहीं खर्च लगे मैं यहाँ दुई चौसठी रो एट द रेट सिक्सटीन पोइंट फाइव लेखे ये ठीक भो भोजे अब यदि यहाँ भनम न प्लान भाग दस पर्सेंट बड़ी लगा थी भन्न हो दुई लाख चौसठी हजार इंटू एक सौ दस पर्सेंट प्लस भेरिएबल कस्ट में सिक्सटीन पोइंट फाइव इंटू एक सौ दस पर्सेंट पर यूनिट होना यो तो तो कई एडजस्टमेंट करना यहाँ एडजस्ट करते हैं तस्त के भी भाई यह लाइन को मिनिंग तीन नहीं हो 
अब ये 50 परसेंट कन्वर्टेड को अर्थ के फिफ्टी पर्सेंट कन्वर्टेड को मतलब यो क्लोजिंग डब्लू आईपी जो यो क्लोजिंग डब्लू आईपी में सर मेटेरियल अभी लेबर अभी ओवर एड इसको डिग्री अफ कम्प्लिशन के हो तो भाई कुछ हो क्या डिग्री अफ कम्प्लिशन आधा अधूरो सामान तो हो तर कति आधा अधूरो में कति पर्सेंट बने बस भादा खी इसलिए भादा फिफ्टी पर्सेंट कन्वर्ट भग तर यहाँ तीन मतलब के कुछ बुझ्पर्य तब यो जो मेटेरियल यो मेटेरियल को बारे में चाहिए रे यो फर्दर प्रोसेसिंग भैस तो प्रोसेस टू हो यो सब्सिक्वेन्ट प्रोसेस हो सब्सिक्वेन्ट प्रोसेस में सब्सिक्वेन्ट प्रोसेस में कुने क्लोजिंग डब्लू आईपी रखने सब्सिक्वेन्ट प्रोसेस में कुने क्लोजिंग डब्लू आईपी रखने तो क्लोजिंग डब्लू आईपी में प्रिविस् प्रोसेस को मेटेरियल को डिग्री अफ कम्प्लिशन सदै सय पर्सेंट हो हेर यो कुरा चाहे कंसेप्ट हो यो कंसेप्ट बुझ्न जान पर्चा अब यही बुझे मैंने चिप लिओ क्या फिर इसको बारे में कंसेप्ट मेन यही हो हाई कि सब्सिक्वेन्ट प्रोसेस बना सब्सिक्वेन्ट प्रोसेस बना कुछ क्लोजिंग डब्लू आईपी रही रह प्रिविस् प्रोसेस आगे मेटेरियल को डिग्री अफ कम्प्लिशन प्रिविस् प्रोसेस आगे मेटेरियल को डिग्री अफ कम्प्लिशन चाहे सदै सय पर्सेंट हो इस बुझ्ता हो जो अब एट एक्जापल मैं लिने कर क्लास में तभी इक्जापल लिंक जस्ते हम प्रोसेस में काम कर रखा है इमेजिन कर अलग कंसेप्चुअली बुझ जस्ते एटा चाहिए स्टिचिंग फैक्ट्री एटा भन टेलरिंग एटा चाहिए इंडस्ट्री जहाँ चाहे सर्ट रेडिमेड सर्ट बनाने कार्य भैर होने प्रोसेस ने क्या गए कपड़ा लिया कपड़ा किनो अपड़ा कि रोल सर्ट को पीस में के कति चाहिए कपड़ा तो काटे सर्ट को रोल इस बांध रोल फेंक्त गए अर्क प्रोसेस के गए तो कपड़ा र कपड़ा निले नापे टक काट्ते पूरे चाहिए तो है सर्ट बना कसरी कटिंग कर ठैक्क स्टिचिंग को लगी अर्क प्रोसेस में फैंक दियो अभी प्रोसेस टू ने क्यों तो रो जो र जो कपड़ा होने तो काट कपड़ा को रोल नहीं उसको तो मेटेरियल हो प्रोसेस टू को लगी प्रोसेस टू को लगी तो जस्ट स्टिच होना को रेडी भग सर्ट के इसको इसको मेन मेटेरियल भेस में लेबर लग्ला ओवर हेड मशीन लग्ला बटन थ्रेड अरुण लग्ला जो मेन तो मेटेरियल सर्ट ही भाई बाकी अर्क अर्क मेटेरियल टू बने बटन थ्रेड बक्रम इन भाई लेबर दर्जी खर्च भी लग्ला ओवर हेड अब आइरन कर इलेक्ट्रिसिटी लग्ला तो यह सब खर्च करें कई कंप्लिटेड सर्ट निस्के के आधा अंदुरो सर्ट निस्के भाई आधा अंदुरो सर्ट में अब कपड़ा को पोर्सन भी लगना बाकी हो रहा तो आधा अधूरो सर्ट छि रहता खी सर सर्ट अज फाइनलाइज होना चाहिए ल सौवटा पीस सुरू कर सर दसवटा पीस नब्बे बनो दसवटा पीस बाकी तो दसवटा पीस में कपड़ा को पोर्सन लग्न बाकी हो बाकी नहीं भे बक्रम लग बाकी थ्रेडिंग कर बाकी हो बटन लग बाकी हो मतलब यह प्रोसेस में इंट्रोड्यूस कर फ्रेस मेटेरियल लग्न बाकी हो तर प्रिविस् प्रोसेस आगे मेटेरियल को पोर्सन तो क्लोजिंग डब्लू आईपी में कहीं बाकी रहन सकते हैं ते भर तो कंसेप्चुअली हमें के बुझ्पर्यने कोईसन ने फिफ्टी पर्सेंट कन्वर्टेड को खाली यहाँ प्रोसेस टू में इंट्रोड्यूस यो भेरी फिक्स कस रेरिएबल कस को पोर्सन मतलब यो लेबर र ओवर हेड को लगी हो कि हो मेटेरियल हंड्रेड पर्सेंट नहीं होने बुझ्पर्यो यो के फिफ्टी पर्सेंट हो भाई बुझ्पो हाई ये मेजर कंसेप्ट एटा ल अति भैस अभी यू आर रिक्वायर टू क्याकुलेट एंसर द फलोइंग अभी कोईसन सुरू स्टार्ट भैस एकचोटी सरस्वती डाटा हेने वाले यहाँ खर्च लागो ये एक्स वाई जेड ये निस्क्य टक्सिक वेट चौबीस से निस्क्य अब पांच पर्सेंट निस्किन पर्ने थो चालीस हजार को पांच पर्सेंट दुई हजार केजी निस्किन पर्ने थो दुई हजार केजी निस्किन पर्ने में चौबीस सौ निस्के चार केजी चार सौ केजी के भाई तो एबनर्मली निस्क्य कि एबनर्मल टक्सिक वेस्ट भो एबनर्मल लस रेन तब आज जब कोईसन में इनपुट आउटपुट रर्मल लस को पर्सेंट तीनट इन्फर्मेसन छल्ल एबनर्मल लस रेन को कुरा होना सकता चालीस हजार माइनस ये सब तटा भि ठैक्क चौबीस सौ केजी लस भाषा कोईसन ने दिए चौबीस सौ नदे भैन हमें निल्न सको तर दिए चालीस हजार माइनस ये तीनटा आउटपुट ये चालीस हजार माइनस ये तीनटा आउटपुट यह तीनटा आउटपुट एक दुई तीन टा आउटपुट भर चौबीस सौ केजी लस भाषा जबकि होने लस तो पांच पर्सेंट अब चालीस हजार भैसे दुई हजार हो चौबीस सौ भाषा होने पर्ने दुई हजार होने बड़ी के भाई तो चार सौ केजी मेरे एबनर्मल लस भाषा ये कुछ तैयार यहाँ बुझीहाल पे हाई ते पच्चीस क्वेश्चन कम्प्लीट भाग यहाँ सोधे के पैला सोधे के भाग प्रिपेयर प्रोसेस वन एकाउंट फर द फर्स्ट विक अफ द मंथ यूजिंग फाइनल सेल्स भैल्यू मेथड टू एट्रिब्यूट द प्री सेपरेशन कस्ट टू जोइन प्रडक्ट प्रोसेस वन एकाउंट बना प्रोसेस वन एकाउंट बना अरे प्रोसेस वन एकाउंट बना ओके ठीक है 
अनि के भने भने यो प्री सेपरेशन कस्ट जोइन्ट प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ यो प्री सेपरेशन कस्ट चाहिँ फाइनल सेल्स भ्यालु मेथड प्रयोग गरेर बाड्नुस है अरे फाइनल सेल्स भ्यालु मेथड सर फाइनल सेल्स भ्यालु मेथड मतलब मार्केट भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड भन्ने छ नि एउटा मार्केट भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड हो त्यो मेथड प्रयोग गरेर बाड्नुस अरे तर मार्केट भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड त त्यसको कन्डिसन के थियो भने सर दुईटै फर्दर प्रोसेसिंग हुनु पर्छ दुईटै फर्दर प्रोसेसिंग हुनु पर्छ र फर्दर प्रोसेसिंग कस्ट पनि प्रोपोर्शनेटली इन्कर हुनु पर्छ भन्ने कन्डिसन थियो तै पनि क्वेशनले यस्तो नहुँदाखेरि पनि यही मेथड प्रयोग गर्नुस् भन्यो यसरी जबरजस्ती गरिरहेछ त्यही भएर पछि अहिले मलाई कमेन्ट गर्न लगाउँछ के यहाँ निरै कमेन्ट अन द मेथड युज बाइ जेकेएल लिमिटेड टु एट्रिब्युट द प्री सेपरेशन कस्ट टु जोइन कस्ट अनि त्यहाँ निर हैन यो त्यतिखेर राम्रै कमेन्ट गरौँला सर एउटा फर्दर प्रोसेसिंग गर्ने एउटा यतै बिक्री हुँदाखेरि चाहिँ एनआरबी मेथड प्रयोग गर्नुपर्ने थियो मार्केट भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड जुन छ यो इनएप्रोप्रिएट मेथड हो भनेर त्यहाँ राम्रै कमेन्ट गरौँला हैन त्यो पार्ट छँदै छ तर अहिले क्वेशनले एक नम्बरमा के भने भने यो प्रोसेस 1 अकाउन्ट बनाउनुस् जोइन प्रोडक्टहरु बीच जो प्री सेपरेशन कस्ट बाड्दाखेरि चाहिँ यो मेथड प्रयोग गरेर गर्नुस् भन्यो ठीकै छ अब यहाँ नि यसमा के छ भन्दाखेरि सुन्नु है यसमा चाहिँ यो एबनर्मल लस र गेन हुने बेलामा पहिला कुरा यो एबनर्मल लस र गेन को टुंगो लाउनु पर्छ के एबनर्मल लस र गेन को पहिला टुंगो लाइ दिइहाल्नु हो अनि यहाँ त अझ बाइ प्रोडक्ट पनि छ बाइ प्रोडक्ट को पनि टुंगो लाउनु पर्यो पहिला त बाइ प्रोडक्ट को पनि टुंगो लाउनु पर्यो पहिला बाइ प्रोडक्ट को टुंगो लाग्दा खेरि चाहिँ बाइ प्रोडक्ट मा हेर्नु भने 4000 19.25 भनेको 77000 हुन्छ 77000 अब मार्केट भ्यालु एड स्प्लिट अप छ अब यहाँ बाइ प्रोडक्ट को ट्रिटमेन्ट के हो भने बाइ प्रोडक्ट निस्क्यो भने पहिला बाइ प्रोडक्ट को मार्केट भ्यालु एड स्प्लिट अप छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउनु पर्छ छ छ भने त्यो भ्यालु बिग कि स्मल है भ्यालु बिग कि स्मल भन्न पर्यो अब भ्यालु बिग हो भने जोइन्ट प्रोडक्ट जस्तै ट्रिट गर्न पर्यो भ्यालु स्मल हो भने देखि नर्मल लस एप्रोच मतलब नर्मल लस को स्क्र्याप यहाँ घटा यसरी घटाउने या त मिसिलिनियस इन्कम एप्रोच भन्ने यस्ता दुईटा ट्रिटमेन्ट छ त यो क्वेशनमा चाहिँ यो भ्यालु स्मल थियो 77000 यतातिर भ्यालु यसको राम्रै छ हेर्नुस् 19255 गर्नु राम्रै भ्यालु आउला यता पनि 14400 अब यहाँ यो अल्टिमेटली 14400 77 यो फर्दर प्रोसेसिङ कस गरे एनआरबी पनि राम्रै आउँछ भनेपछि यी दुईटाको रेभिन्यु छ यसको रेभिन्यु कम्पेयर गर्दा एकदमै कम भयो त्यो हिसाबले एला स्मल मानेको भएर नर्मल लस को स्क्र्याप घटाउने जस्तो ट्रिट गरेका छन् भनेपछि यहाँ नि कस्ट यहाँ राखि हाले मैले अनि त्यसपछि यो बाइ प्रोडक्टको 4000 4000 को 19.25 भनेर यो 77000 यसरी नर्मल लस को स्क्र्याप घटाए जै गरेर घटाइ दिए नर्मल लस एप्रोच फलो गरेको के यहाँ भ्यालु स्मल भयो भ्यालु स्मल हुने बित्तिक बाइ प्रोडक्ट हाई प्रोडक्ट को भ्यालु स्मल भयो अनि नर्मल लस एप्रोच फलो गरेको हामीले यहाँ नि है अब यी कुराहरु त अब अहिले धेरै डिस्कस गर्न त सकिन्न सरसरती नै हेर्नु पर्ने हुन्छ है अनि त्यसपछि गएर यो अनि एबनर्मल लस को टुंग्या मा भयो यो टुंग्यो अब एबनर्मल लस को टुंग्या हुँदा खेरि चाहिँ अब यहाँ नि पहिला यो 1540000 माइनस अनि यो नर्मल लस ही मानेम हामीले यसलाई त 77000 घटाए माइनस अनि यता पट्टी नर्मल लस को स्क्र्याप भनेको 2000 को 16.5 मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने देखि यो 33000 नेगेटिभ मा आउँछ माइनस माइनस गर्दा यो प्लस भइहाल्छ के डिस्पोजल को डिस्पोजेबल कस्ट लाग्छ भने ठीकै छ माइनस मा राख्दिउँ होला फिगर स्क्र्याप आउँथ्यो भने घटाउँथ्यो भने पैसा उल्टो जाँदै छ भन्ने छ त खर्च भयो नि त एक हिसाबले त ठीक छ माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो अनि डिवाइडेड बाइ अनि टोटल इनपुट 40000 माइनस यो 4000 र यो नर्मल लस पनि 2000 घटाउँदा 6000 घटाउनु पर्यो 6000 घटाउँदा 34400 ले भाग गर्न पर्यो है 34000 सरी 34000 ले भाग गर्न पर्यो 40000 मा 6000 घटाउँदा 34000 ले भाग गर्न पर्यो ठीक हो अदरवाइज 40000 0.85 भनेको यो के हो भन्दा खेरि चाहिँ यो नर्मल लस चाहिँ 5% अनि यसको 10% ठ्याक्क थियो नि त हेर्नु त यो बाइ प्रोडक्ट कोइ 10% हो नि त यो 10% हो नि त यो हैन 15% यसरी घटाएको के 85% ले गरे पनि भयो या सिधा सिधा छोड्नु न टोटली इनपुट माइनस नर्मल लस क्वान्टिटी र माइनस बाइ प्रोडक्ट को गर्दिनु है नर्मल लस तपाईको यो चाहिँ नि टोटली इनपुट टोटली इनपुट माइनस नर्मल लस क्वान्टिटी माइनस बाइ प्रोडक्ट यो गरेपछि यति आउनु पर्ने हो नर्मली अचीभ हुनु पर्ने हो हैन त्यसले भाग गर्थि 44 रुपैया पर केजी अनि एबनर्मल लस को यो 400 44 ले भ्यालुएसन गरेर 17600 पहिला यसलाई टुङ्गाइदिनी अनि बाकी चाहिँ नि यो गुड युनिट यसको नि टुङ्गि सक्यो स्क्र्याप ले अब यो दुईटाको भ्यालुएसन गर्ने च्यालेन्ज हो नि त त यो जोइन्ट प्रोडक्ट एक्स र वाई लाई चाहिँ जोइन्ट प्रोडक्ट एक्स र वाई लाई चाहिँ यो 19200 र 14400 44 भनेपछि 148400 यो इनहरुको भ्यालु पहिला कति हो भन्न पर्यो अनि यही भ्यालु नै जोइन कस्ट हुन्छ एक्स र वाई लाई है त 
and this pachi yaksra waila is a mile, unnezer duisha Paneko Yanir Yanir Udesekyo Bane, you extra Y lies you join cost so the lack of other charge banatha. So the lack of other charge banatha until here to the actual output linu thalnu bob on the key, kiet high and so the other charge kezi process got the hari a kezi matter nisku bank is up WIP by the one the key the actual output matter linun chanta ek into sotter eta univo, eta unaza do say into pot one sope cost is limatri lani to the justifiable wine. One of the closing WIP, when you the oily bog was after ultimately production the unza, one of the ultimately esco value kiota, one the hurry, closing WIP library include governor. Just even stock royal, when even the stock open the sell amid short the nunda. Closing stocks hob on the key, I keep production of Hilani on the amle. Yanir Niskin they got the hurry, you quantity of Hilani, one of you closing WIP library include Gorazana, so does our charse to Sotter, you value out. Yet the amle actuals. Sale in the Halevane, actual sale in the Halevane, basis to a portion join cost will be affected. You grab no. So, I will ever prosna for you so the bones again. Yet, what if the AKZ matter sale walk away, so pay closing WIP by the way, key akin to Sotta racket the more? Mill to the Sari? Yasamoko cost band not so ratio mat to ratio go calculation by Raza to ratio go calculation got the carry as the actual sales in the union the bigger land. The bra. Ultimately, क्या कहते value हो तो इसको निकालना पड़ता WIP को sell लाइफ इन छोड़ना पाए ना इसरी बारे को अने इसरी मायले चौदह लाख अठहत्तर हजार लाई यो ratio यो total यो बायाले into यो into यो कर रहा इसरी बार दिन अने यो complete बायाले तो process one इसरी शोधे को है process one में यो कुड़ा रचा okay है okay अने second में B number में चाहिए prepare toxic waste account and process two account औरे a toxic account so the toxic account. A toxic account so the carry normal toxic penny banana poreo, abnormal loss company banana poreo. Do you banana poreo and process two account penny banana process two account. When I say, Oh, yanner key, why didn't process two? Oh, yes, but she could keep any china. Oh, yes, but she could so she likes to cheat all and hale. Oh, but you, you push no woman, you poil ek number me jotty concept only ek game. Okay, ek my yo. एक मा के के कन्सेप्ट आ बाइ प्रोडक्ट को कन्सेप्ट पनि जोडियो अ बाइ प्रोडक्ट को ट्रिटमेन्ट के त भन्दा रे अ भ्यालु एड स्प्लिट अप थियो स्मल थियो टेबर नर्मल लस एप्रोच फलो गरेको डिस्पोजेबल कॉस्ट मा माइनस को कुराहरु छ यो कुराहरु पनि जोडियो त्यसपछि एब्नोर्मल लस को कुरो टुङ्ग्याउनु पर्यो पहिला अनि त्यसपछि जति मेन प्रोडक्टहरु को चाहिँ कॉस्ट हो त्यो जोइन कॉस्ट हुन्छ एक्स र वाई बीच जुन कि कुनै मेथडबाट नौवटा मेथड जुन दिएको छ त्यो नौवटा मेथड मध्ये एउटा बाँड्नु पर्यो क्वेशनले भन्या छ फाइनल सेल्स भ्यालु मेथड त बाँड्नु पर्यो फाइनल सेल्स भ्यालु मेथड लगाउँदा खारी पनि यहाँ क्लोजिङ डब्ल्यूआई को सेल छोड्न भएन अदरवाइज बेसिस टु ए पोर्शन जोइन कस्ट विल बी अफेक्टेड बस यो प्रोसेस 1 जुन क्वेशन नम्बर 1 नै हो मेन है बाकी त्यसपछि अरु अब अब सजिला छन् अब केही छैन अब प्रोसिजरको कुरा अब सेकेन्डमा टक्सिक वेट नर्मल लस एब्नोर्मल लस अकाउन्ट अब यो त तपाईले प्रोसेस च्याप्टरमा पनि अलरेडी एकदम छैन नर्मल लस अकाउन्ट बनाउँदा के छ र एब्नोर्मल लस हुने बेला सोचेको लस सोचेको रिकभरी राख्ने हो यहाँ 2033000 माइनसमा राख्नु भयो सोचेको लस सोचेको रिकभरी यसरी हेरे भने प्रोसेस 1 क्रेडिट हो नर्मल लस डेबिट हो 2033000 यहाँ बाइ बैंक 2033000 नेगेटिभ है खतम नर्मल लस एब्नोर्मल लसमा सोचेको अब प्रोसेसले देखाएको लस 417600 तर यो प्रोसेसले देखायो प्लस अब एब्नोर्मल लस हुँदा खेरि त झन उल्टो 400 मा नि त हटाउनु पर्यो नि ला डिस्पोजल गर्न पर्यो नि ला पनि त 400 16.5 नेगेटिभ गर्दा 66 से उल्टो पैसा ला भन्दा खेरि 17600 र 66 से यो माइनस माइनस गर्दा प्लस हुन्छ के यो माइनस यो भन्दा नि माइनस चौदह हजार चार से केजी लाइफ हॉटर प्रोसेस करें को चौदह हजार चार से यू मटेरियल होनी बायो यू फिक्स कॉस्टर यू तीन टक हर्चा होनी बायो आउटपुट तेर हजार दूसरे रस बार से यू पने को प्रोसेस चैप्टर को सबसे साझीलो क्वेश्चन क्लोजिंग डब्लूआईपी बायो को सबसे साझीलो क्वेश्चन सो दिया रही चा प्रोसेस � यो फिक्स कॉस्ट र वेरिएबल कॉस्ट यो लेबर ओवरहेड हुने भ आउटपुट 13 200 र 1200 खतम यति त हो प्रोसेस च्याप्टर को सबसे सजिलो क्वेशन सोध्यो अब भनेपछि मैले प्रोसेस 2 सुरु गरे 14400 त्यहाँबाट आयो वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड अनि त्यसपछि कॉस्टिंग पीएल मा 13200 गई बिक्री हुन बाकी 
स्टेटमेंट अफ इको भैल्यू चौदह हजार चार सौ यहाँ तेरह हजार दुई सौ फिनिश प्रडक्ट में यहाँ कस्टिंग पीएल में गए बिक्री होना क्लोजिंग डब्लूआईबी बाहर सौ यह भैल्यू मेटेरियल हंड्रेड पर्सेंट हंड कन क्लोजिंग डब्लूआईबी में यह मेटेरियल चाहे सौ पर्सेंट नहीं लगने भग मेटेरियल को खर्च चाहे दुईटे सौ सौ बियर करने भाई क्योंकि यह तेरह दुई सौ पूरे बियर कर क्लोजिंग डब्लूआईबी मेटेरियल तो पूरे ला चौदह हजार चार सौ बियर करने भाई मेटेरियल को खर्च अभी यह लेबर और ओवेट को खर्च यो ट्रांसफर ले या भर कम्प्लिटेडली तेरह दुई सौ कम्प्लिट बियर कर आधा करा खेल छ सौ तेरह हजार आठ सौ भाग लो एक भाग को कति भाई कुछ यहाँ निस्क हो एक भाग को कति भाग बमोजिम को बाँड फाँडी भा भाग बमोजिम को बाँड फाँड कर दिए यह चीज लगा प्लटिंग करे प्रोसेस टू खत्म के हाई अब कई छेन क्या वन हो ते एक वे अलग कोईसन थी अलग मेजर चीज अलग कंसेप्चुअल अर के बी में कमेंट कर अरे अब कमेंट कर भनौलां एटा चाहिए ये बिक्री होता उ बिक्री हो सर ये बेला में तो एनआरबी प्रयोग कर पर्ने तब प्रयोग बेहतर ठीक छाइन द कंपनी यूजेज द फाइनल सेल्स भैल्यू मेथड फर एपोर्सनिंग द जोइंट कस हावर वेयर वन अफ द जोइंट प्रडक्ट रिक्वायर फर दर प्रोसेसिंग एंड अदर इज सोल्ड एट स्प्लिट अफ पॉइंट द एनआरबी मेथड अफ एपोर्सिंग जोइंट कस वी मोर एप्रोप्रिएट के अभी डी में के सोचे डी में हेन से डी एडवाइज द मैनेजमेंट अफ एक्स वाई जेड लिमिटेड वेदर आर नट अन प्योरली फाइनेंसियल ग्राउंड इट सुड कंटिन्ू टू प्रोसेस प्रोडक्ट वाई इन टू प्रोडक्ट वाई टू वाई लाई टू बना ठीक हो कि बताओ त इफ प्रोडक्ट वाई कुड बी सोल्ड एट द पोइंट अफ सेपरेशन फोर्टी सेवन पोइंट थ्री अब वाई लाई फर्दर प्रोसेस कर ठीक थी कि थे बताने भादा खेल सुनो हाई वाई लाई फर्दर प्रोसेस कर ठीक है कि छेन हेन तो अब यहाँ ये इवालुएसन सोन को लिए तो सेलिंग प्राइस यहाँ दिन पर्यन तो है सेलिंग प्राइस दुई ठाव में एभालेबल भोत्र तैयले तो इवालुएसन को कोईसन सो मिलता तो कोईसन ने यहाँ रिक्वायरमेंट में लगे बल्ल सेलिंग प्राइस दिए ठीक है यहाँ बेचने वाले फोर्टी सेवन पोइंट थ्री ये बेचने वाले सतहत्तर बताओ तो उ जाना ठीक कि बे ठीक भादा खेल के भन्न पे तीर अब यहाँ हे पैला यहाँ के भो यदि ये बेच्दा फोर्टी सेवन पोइंट थ्री रुपीज में पाइज एंड इफ द सिक्सटी पर्सेंट अफ द विकली फिक्स कस्ट अफ प्रोसेस टू वेर एवोइड बाई नट प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट वाई फर दर यो प्रोसेस टू को विकली फिक्स कस्ट एवोइड कर मिलज उ फर्दर प्रोसेस नगर्ने फर्दर प्रोसेस नगर्ने दुई लाख चौसठी हजार जो फिक्स कस्ट है मेरे दुई लाख चौसठी हजार को साठी पर्सेंट एवोइड कर मिलता अरे क्या कोई हेन कस्तो नेगेटिवली बोलिया उ नजानिओ उ नजानिओ दुई लाख चौसठी हजार को साठी पर्सेंट लगे उ नजानिओ यही हो इसको मतलब उ नजानी भी लगे तर उ जानी होने लग् उ जानी होने लग् ते तो नहीं अलीस पर्सेंट नहीं चालीस पर्सेंट उ गए पी नगे उ गए पी नगे जस लगने दुई लाख चौसठी हजार को साठी पर्सेंट तो होनी उ जी खर्च कोईसन ने सीधा सीधा उ जी बढ़ने कस्ट दुई चौसठी को साठी पर्सेंट हो भो उ गए दुई चौसठी को साठी पर्सेंट बढ़ हई भे उ गए दुई लाख चौसठी हजार को साठी पर्सेंट लग् एडिशनली भो 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 उ नजानी होने दुई लाख चौसठी हजार को साठी पर्सेंट बच्च नेगेटिवली बोल दियो क्या उ जानी होने लग् भो उ नजानी होने बच्च उ नजानी होने बच्च इसको मतलब जानी होने लग् तो दुई लाख चौसठी हजार वाक मेरे इंक्रिमेंटल फिस्स कस उ जाना चालीस पर्सेंट तो जस लगे अब मैं यहाँ इवालुएसन करपर तो भादा खी सर उ जानी हो चौदह हजार चार सौ इंटू सतहत्तर बिक्री होता जानी हो चौदह हजार चार सौ इंटू सतहत्तर यह भोलि गए तो बनेर बिक्री हो तो ये बस्ने हो चौदह हजार चार सौ इंटू फोर्टी सेवन पोइंट थ्री होने उ जाना को कारण इंक्रिमेंटल सेल्स रेवेन्ू ये हो उ गो कारण बड़ी रेवेन्ू ये तर उ जान को निमित्त खर्च एक्स्ट्रा कति लग् तो भादा एवं तो भेरिएबल कस सिक्सटीन पोइंट फाइव को दरले चौदह हजार चार सौ इंटू सिक्सटीन पोइंट फाइव ये लग् फिस्स कस्ट दुई लाख चौसठी हजार को साठी पर्सेंट ये लग् साठी पर्सेंट कर रहा हाई मालीस गए है यहाँ हेन हाई तैंने चालीस पर्सेंट कर यही कुछ बुझने हो क्या अभी इंक्रीम उ जाना एकतीस हजार छः सौ अस्सी चाहे एक्स्ट्रा आँच वाले अभी उस फर्दर प्रोसेस करूँ इसे डिजिजन दिने खत्म यही कुछ हाई और इसमें मैं कोईसन स्पेशल भी राख दिया यहाँ यह कोईसन में सीक्न पर्ने कुछ जैसे बाई प्रोडक्ट को ट्रिटमेंट को मार्केट भैल्यू स्मल भर यह जोइंट कस्ट नदिने बरू इसको सेल प्रोसेस के करने भाई नर्मल लस एप्रोच फलो एबनर्मल लस को प्रिपरेशन नर्मल लस एकाउंट को एबनर्मल लस एकाउंट को एकाउंट को एबनर्मल लस एकाउंट एबनर्मल लस को भैल्युएसन कसरी करने भाई कुछ 
तेस पच्ची यो जोइन कॉस्ट एपोर्शन करने बेला में चाहिए टेक सेल्स रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग क्लोजिंग डब्लू आईपी अदरवाइज बेस टू एपोर्शन जोइन कॉस्ट वुड बी एफेक्टेड यहाँ इवालुएटिंग करने बेला में टेल टेक सेल्स रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यो इंक्लूडिंग क्लोजिंग डब्लू आईपी यो अदरवाइज इवालुएशन वुड बी एफेक्टेड यदि यहाँ मैं एक्चुअल सेल लिन थे तो फिर यहाँ पर इवालुएसन बिग्रे यदि सपोज क्लोजिंग डब्लू आईपी सब यहाँ चौदह हजार चार सौ में तेरह हजार सब क्लोजिंग डब्लू आईपी भो मानु एक अभी यहाँ थोड़े मत चाहिए सेल भि तब बेचना ठीक कि उता बेचना ठीक भादा खेल यहाँ को थोड़े सेल्स लीएर अभी लेस ये कर मिले नल्टिमेटली भैल्यू के होता तो उता जाना खेल भाई कुछ हो कि अभी बिक्री न भैन के फरक पड़ेन भन्न के हिसाब से क्लोजिंग स्टक क्लोजिंग डब्लू आईपी छाई सत्न पर्चा तेल छोड़ना होते हैं भाई कुछ हो तो ये कुछ अभी लास्ट में इवालुएसन करने बेला सिक्सटी पर्सेंट अफ फिस्ड कस्ट कैन बी एवोइडेड बाई नट प्रोसेसिंग मतलब सिक्सटी पर्सेंट अफ फिस्ड कस्ट इज इन्क्रिमेंटल फिस्ड कस्ट विच सुड बी ओन्ली कंसिडर्ड इन इन्क्रिमेंटल कस्टर ये पूरा क्वेश्चन में मेजर थे हाई तो यो थी क्वेश्चन अलग ट्वेंटी मक्स में सोधे एक्जाम में राम्रे समय लगे थो अब तर फास्ट ट्क में एकचोटी हेर ग विद्यार्थी जाइन कर सकता होने फर्स्ट टाइम यह क्वेश्चन एक्जाम में देखिदे इस समय में कर गा हाई क्योंकि ट्वेंटी मक्स हो भनी सके तब को ट्वेंटी मक्स इन टू वन पोइंट एट ले छत्तीस मिनट में भ्यान पर्यटन है छत्तीस मिनट में यह क्वेश्चन भ्यान चैलेंजफुल होता यदि तब जानूस हाई त हे जानूस तो खास गा होते सही होके एवं योग क्वेश्चन एक्जाम में सोधे थे हाई एवटा चाहिए अलग जस्त थोड़े तब अलग यो भेरिएबल ओपरेट जो यहाँ दुई लाख सैंतीस हजार छ सौ जो आक प्रोसेस टू में यह दुई लाख सैंतीस हजार छ सौ लाई अल्टरनेटिव सोलूसन अर्क अल्टरनेटिव सोलूसन भी अलग सजेस्टेड में राखदे कति राखदे जैसे यहाँ कखदी तो पैसे मैं बताइ प्रोसेस टू एकाउंट में बनाऊ खेल तब हेन भाव यो खर्च करें यह खर्च कर एवटा तो तेरह हजार दुई सौ पूरा पूरा यूनिट निस्क्यो अर्क बाहर सौ आधा अधूरे यूनिट निस्क्यो यो बाहर से आधा अधूरो मतलब मेटेरियल में पूरा पूरा कम्प्लीट भो तर यो लेबर ओपरेट जमा आधा मात्र लागू हो पचास पर्सेंट मात्र लागू होने अल्टिमेटली यो लेबर यो कन्वर्जन कस्ट में चाहिए कन्वर्जन कस्ट यो कन्वर्जन कस्ट मतलब यो फेरिएबल फिस्ड ओपरेट में चाहिए तेरह हजार आठ सौ यूनिट को मत काम भाषा क्या मेटेरियल में यह प्रोसेस वन एकाउंट बने तो मेटेरियल को खर्च तो होनी यह मेटेरियल को खर्च चाहे चौदह हजार चार सौ बियर कर डन तर तो यह खर्च तो तेरह हजार आठ सौ बियर कर तेरह हजार आठ सौ में लगू खर्च हो तेरह हजार आठ सौ में खर्च लगा यहाँ ये चौदह हजार चार सौ इंटू तब को सिक्सटीन पोइंट फाइव जो मेरे यहाँ भेरिएबल कस्ट यू करूँ क्या यू कर बेटर के भाई तेरह हजार आठ सौ इंटू सिक्सटीन पोइंट फाइव बेटर होने यह अल्टरनेटिव सोलूसन चाहिए अलग इस पाली बड़ा दिया पैला पैला सजेस्टेड में या भर न पुरानों पुरानों सोलूसन में यही चलाइ थी इवन अभी चलाइ सजेस्ट में यही एंसर छ प्लस अल्टरनेटिव सोलूसन चाहिए यह तेरह हजार आठ सौ इंटू सिक्सटीन पोइंट फाइव यू बेटर हो हई भाई तरीका गई रहता तब बुझ राख्ता भी भर यदि यह सोलूसन चला पैला यह कम्प्लीट कर तेरह हजार आठ सौ यहाँ लिया मत कर फिर यो यो पैल्ह था चौदह हजार चार सौ इंटू सिक्स में गए भरना पाइए कि पैला यह सब करें यह एमाउंट रखा यह यूनिट निका बल्ल ता आने पर्ने यो बेटर सोलूसन भी हो क्योंकि पशे न इवालुएसन करने बेला में यहाँ चौदह हजार चार सौ फूल बना के कस्तों भैल्यू हो भादा खरीद फूल बना रेवेन्यू हो फूल बना खर्च भी तो यह लाख थी वाले दुई लाख सैंतीस हजार छ सौ लेखी राख्स नहीं अभी चौदह हजार चार सौ फूल बना भेरिएबल कस्ट अर हजार आठ सौ लगभग बना दुई सैंतीस छ सौ भाई मिले न तो भर यहाँ अलग कन्फ्यूजन भैर थे कि तेरह हजार आठ सौ इंटू सिक्सटीन पोइंट फाइव वाले अलग सोलूसन करेक्ट भर भी आगे अलग यह सोलूसन चाहे चला हाई अब तर यह सोलूसन भी स्टिल भैलिड यही जो सोलूसन चल रहा है अल्टरनेटिवली सोलूसन दी रहा है बेटर सोलूसन हई यो यो जो सोलूसन चल रहा थे पुरानों इसमें अलग चित्त बुझी रहा थे कि तेरह हजार आठ सौ इको भैलेंट यूनिट बनाने लाई भी तेई खर्च चौदह हजार आठ चार सौ लगने भेरिएबल भेरे कस्ट भी तेई खर्च कसरी होगा भाई क्वेश्चन उठी रहा हो तर इस अलग सच्या यो तेरह हजार आठ सौ इंटू सिक्सटीन पोइंट फाइव बनाई यहाँ एकदम बुझ्ह एकदम योगदा एकदम इंपोर्टेंट अलग सुध्रे आगे हाई तके लेशन नंबर वन चाहिए इसी थी ट्वेंटी मक्स में अब ते पच्ची का कोईसन तो कई लायक छेन डिस्कस करने खाल हाई सामान्य खाल का कोईसन चाहिए सोधे थे लो सरस्वती भन म ल 
Coca Cola Zero Sugar Cold Drink Manufacturing UK based company is planning to establish a subsidiary company in Nepal to produce coconut flavor juice based on the estimated annual sales of 60,000 bottles. Okay, to our question, what is 40,000 bottles? Go correct. Here, 60,000. Yes, following estimates, one era material labor factory admin you have to pay. Not only just my 80 percent variable. Material pure pure variable labor 80 percent variable 60 percent variable 50 percent variable. One is a dear. ठीक छ त नेपलेस प्रोडक्शन विल बी सोल्ड बाय म्यानुफ्याक्चरर रिप्रेजेन्टेटिव्स विल रिसीव अ कमिशन 9% योर सेल यो पनि वेरिएबल कॉस्ट हो नो पर्सन अफ द यूके बेस्ड अफिस एक्सपेंस इज टु बी एलोकेटेड टु नेपलेस सब्सिडियरी यूके को कुनै पनि खर्च नेपलेस सब्सिडियरी एलोकेट हुँदैन भनेर खाली वडा इन्फर्मेसन मात्र दिया हो यसमा धेरै पिर गर्नु परेन यु आर रिक्वायर्ड टु शो दियो कम्प्यूट द सेल प्राइस पर बोटल टु इनेबल द म्यानेजमेन्ट टु रियलाइज एन एस्टिमेटेड 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्रोसेस इन नेपाल सेल प्राइस पर बोटल शो दियो सेल प्राइस पर बोटल कति राख्न पर्ला यो 60000 बोटल जुन तपाई बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको प्राइस कति राख्न पर्ला यदि मलाई 20% नाफा खान मन छ सेल प्रोसिड्स को भन्दै छ के ओके सेलिंग प्राइस पर बोटल सेलिंग प्राइस पर बोटल सो दिस सेलिंग प्राइस पर बोटल को कुनै फर्मुला छ र छैन सेलिंग प्राइस पर बोटल छैन भने मैले तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल चार्ट बनाउन सोलुसन आफै आइल्छ भन्ने कुरा गरेको थिए त मैले यहाँ के गरे भन्दै थिए लेट सेलिंग प्राइस x हो 60000 x अनि 60000 अ भेरिएबल कस्ट कति हो त एउटा बोटल बनाउँदा भेरिएबल कस्ट कति हो भनेर भेरिएबल कस्ट त मलाई थाहा छैन भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट यहाँ त सेग्रिगेट गर्नु पर्ने छ वर्किंग नोटमा त मलाई भेरिएबल कस्ट थाहा छैन अहिले भेरिएबल कस्ट को वर्किंग नोट गराउँला फिक्स कस्ट को नि वर्किंग नोट गराउँला तर ठीक छ 60000 यो सेल्स बाट भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन कन्ट्रिब्युसन बाट फिक्स कस्ट यो पनि थाहा छैन मलाई हैन अनि प्रॉफिट भनेको 20% अफ यो 60000 एक्स भनेको 12000 एक्स अनि मैले यो भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट निकाल्न यहाँ तल वर्किंग नोटमा भेरिएबल र फिक्स कस्ट सेग्रिगेट गर्दै छु है भने खर्चहरु इनहरु लेखे यो सबै भेरिएबल पुरै भयो यो 1,97,000 मा एला यहाँ राख दिए यो टोटल भेरिएबल एक्सेप्ट कमिशन भनिरा छु 5,17,800 सेलाई 60,000 ले भाग गरिसकेपछि 8.63 पर बोटल आयो त्यसलाई लोर यहाँ 8.63 राख दिए 9% अफ x पनि गरे अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ लिएर गए यो र यो जोडेर माथि राखे 11,200 प्लस 12,000 x यहाँ लिएर गए अनि त्यसपछि सेल्स माइनस अनि माइनस 60000 9% भनेको 0.09 60000 गरेको 5 यो 5400x आयो इक्वल्स टु यो गरिसकेपछि x आउँदो रहेछ 15 रुपैया पर युनिट 15 रुपैया पर बोटल मेरा सेल गर्न पर्छ भन्ने कुरा गरे भयो सिम्पल चार्ट पढे आइहाल्यो केही छैन सेलिंग प्राइस लाई x मान्नुस माइनस यो त 60000x भेरिएबल कॉस्ट भेरिएबल कॉस्टमा भेरिएबल कॉस्ट पर बोटल निकाल्न पर्ने भयो कमिशन त 9% अफ x हो अनि त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन आउँछ फिक्स कॉस्ट अनि प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट कति फिक्स कॉस्ट र भेरिएबल कॉस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्ने चालेन्ज रह्यो त्यो चाहिँ मैले एउटा वर्किंग नोट बनाएर भेरिएबल कॉस्ट पर बोटल र फिक्स कॉस्ट निकाल दिने बित्तिकै मेरो एउटा इक्वेसन सेल्स माइनस भेरिएबल कॉस्ट इक्वल टु कन्ट्रिब्युसन लाई सोल्भ गर्ने बित्तिकै आइहाल्यो सेकेन्डमा क्याल्कुलेट द बीपी रुपीज अरे बीपी रुपीज एन्ड अल्सो नम्बर अफ बोटल्स फर द नेपली सब्सिडियरी अन द एजम्पसन दैट द सेल प्राइस 14 रुपैया हो अरे सेलिंग प्राइस 14 रुपैया मान्दै बताउनुस् त बीपी अरे त ठीक छ बीपी रुपीज भनेको फिक्स कॉस्ट त्यही भयो फिक्स कॉस्ट 121200 यही डिवाइड बाइ पीवी रेशियो अब पीवी रेशियो निकाल्न पर्यो फेरि वर्किंग नोटमा पीवी रेशियो भनेको 14 रुपैया सेलिंग प्राइस माइनस भेरिएबल कॉस्ट 8.63 9% अफ 14 यो कमिशन पनि त छ नि त यो 8.63 जुन निस्केको यो त एक्सेप्ट कमिशन हो यो त एक्सेप्ट कमिशन हो हैन भनेपछि यो पनि गरेर यसरी गरेर 29.357 यहाँ लिएर गर्दिए त्यसपछि यो रुपीज आयो अनि युनिटमा पनि निकाल्नलाई डिवाइड बाइ सेलिंग प्राइस गर्दिने बित्तिकै बोटलमा पनि आयो के पनि छैन यो सेलिंग प्राइस x सपोज गर्ने टोटल कस्ट लाई फिक्स र भेरिएबलमा बाडेर कमिशन छुट्टै जोडदिने के पनि रहिन्छ इजी भनेर क्वेशन स्पेशल पनि यहाँ राखिदिएकी छु है 2 मा केही थिएन 10 नम्बर एकदम फ्रीको नम्बर ठीक छ टू को पी, टू को बी आरोला। डीजी लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। सेल्स दियो आठ लाख, कॉस्ट मा, कॉस्ट मा डायरेक्ट मटेरियल एक लाख, अने लेबर, फिक्स्ड ओवरेड, एडमिन ओवरेड, प्रॉफिट एकदम किसाब चीज खर्चा और घटाया रहा प्रॉफिट दिए गए रहे इच। 
other information in relation to above budget is Mathi budget banam the hari lever out tin azaro, machine hour, ek azaro, number of job, ek se job so banu ticketa, kei bana, no ek se or a job, ticketa, budget view. After preparation of budget, DZ Limited has received inquiry for news of your noya job kula, your inquiry, the news of requires material art as a lag doricha, only job can be completed by using five machine hour and twenty lever hour. The cost of labor required for this particular job is 50 per hour. Okay, so I have to give you the budget of the budget, the overall company of the budget. This is the job information. So, the job is direct material 8,000 and direct labor is 20 into so 20 hour into 50 is 1,000. So, prime cost is 9,000. So, what is the question of the factory overhead? We will ask the question of the question. के ही जाने जाने ना सिक्स डिफरेंट ओवरेड एब्जोर्प्शन रेट निकालने से वाली पहले था छह वड़ा डिफरेंट एब्जोर्प्शन रेट और उन निकालने से तारे अब हमला ही है एब्जोर्प्शन रेट और उन मतलब सर यो ओवरेड ओवरेड मतलब कौन से ही फैक्ट्री ओवरेड बनना हो जाए यो ये फैक्ट्री ओवरेड कौशली था उनसे बंद यो यो फैक्ट्री वाले सर एडमिन द सेलिंग पेंच हम तो यहाँ बनी भी नहीं हो सकता तो कोशिश ले मरा है कि ऐसा जैसा नहीं कैलकुलेट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द न्यू जॉब यो नया जॉब को प्रोडक्शन नया जॉब को प्रोडक्शन कॉस्ट होती प्रोडक्शन कॉस्ट तो प्रोडक्शन कॉस्ट और इफ ओवरेड आर एब्जोर्ब बाय डिफरेंट रेट्स कैलकुलेटेड इन वन एवो यू वन में निकालिए को रिकवरी रेट प्रयोग करो प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने से बने और प्रोडक्शन कॉस्ट बने को तो सर प्रोडक्शन कॉस्ट बने को तो प्रोडक्शन कॉस्ट बने को तो फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिन जोड़े रहो अन्य बोल लाऊं चाहिए ना रहो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिन जोड़े रहो अन्य आऊं चाहिए ना रहो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनी तो एडमिन लाइफ में जोड़ना पर एडमिन को बन रिकवर रेट निकालना पर नहीं है ना रहा बनी जस्तो लाख सा प्रारंभिक रूप में ऐडा � एडमिन ओवरेड लाइस सेलिंग के रे ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट वंदा तो अलास सेलिंग सॉन्ग मिला रहा आलम पड़ता और सेलिंग सॉन्ग मिला रहा आलम वित्तीय तो एडमिन तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पार्ट होता ही ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पार्ट नो नहीं बेसी यू एडमिन को रिकवरी रेट और ये लाइन निकालने उन्हें तो फैक्ट्री ओवर पे नहीं आउनी हो एडमिन ओवर पे नहीं आउनी हो तो एडमिन र सेलिंग सॉन्ग है रखे को उन्हें ले यू एडमिन लाई सेलिंग को रूप दीना पड़े हो पनीशी ओपनिंग क्लोजिंग बंदा तौला जानी बाय एडमिन पनीशी माथी सम्मा बहुत दहरी था कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या प्रोडक्शन कॉस्ट माता अन्य परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट मेथड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट ओवरेड पर लेबर आवर पर मशीन आवर वनेरा पहला यूनिट मेथड डायरेक्ट और डायरेक्ट बंदा इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपनी फिर कॉस्ट रिलेटेड बंदा टाइम रिलेटेड रामरा ऐसा कुछ आरुथी है ना अब वाले रामरा ना रामरा के मतलब बाय ना जस्ट छावड़ा जैसे मेथड था ना तीसरा भी मेथड बड़ा रिकवर रेट और निकालने उस पाने तो ठीक सा फैक्ट्री ओवर मेरो की होता चार लाख कॉस्ट बाटे कॉस्ट करे बने परसेंटेज में आऊं जाए कॉस्ट पाई कॉस्ट करे ने परसेंटेज में आऊं तो कॉस्ट पाई नंबर करे पॉर जॉब आयो लेबर आर करे पॉर लेबर आर मशीन आर करे बने यो मशीन आर रे पॉर मशीन आर अन्य यो जिम कॉस्ट पाई कॉस्ट करने जाने परसेंटेज में आऊं जा तो ठीक सा तो ओवरेड � पर जॉब हो कि पर लेबर आर हो कि पर मशीन आर हो कि सर्टेन पर्सेंटेज ऑफ मेटेरियल कॉस्ट हो कि लेबर कॉस्ट हो कि प्राइम कॉस्ट हो कि क्या मैं एक्सप्रेस करें आओ तो ना ओवरेड लाइफ बनना हो जाओ है तो ऐसे रिकवर रेट आरु निकाल लिया हमने तेज पची करा ये प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ उन उस तरह नया जॉब को यदि इन यूनिट मेथड बड़ा जाने होने सा प्राइम कॉस्ट 9000 भायो और ये वड़ा जॉब हो ये वड़ा जॉब को बैलेंस से बने के चाहिए वाल दिया खत्म अने सेकेंड में परसेंटेज ऑफ मेटेरियल कॉस्ट बने सी यू 9000 प्राइम कॉस्ट तो चेंज होता है ना तेरी नहीं होनी बा अने तेज पर जी करें यहाँ इसमें थर्ड मेथड में क्या पर्सेंटेज अफ लेबर कस्ट लेबर कस्ट आठ सौ चालीस पर्सेंट अफ लेबर कस्ट लेबर कति ला को हजार तो हजार को आठ सौ चालीस पर्सेंट आठ चौरासी सौ भी आई हाई फोर में प्राइम कस्ट पैला प्राइम कस्ट तो नौ हजार भो अभी के बना दुई सौ अस्सी पर्सेंट अफ प्राइम कस्ट दुई सौ अस्सी पर्सेंट अफ नौ हजार आईहाल लेबर आवर नौ हजार तो प्राइम कस्ट भैया लेबर आवर एक सौ चालीस भाई लेबर आवर कति लगे तो यहाँ मैं 
ट्वेंटी आवर लग्स भाई ना तो ट्वेंटी लेबर आवर इंटू एक सौ चालीस मशीन आवर नौ हजार मशीन चाहे कति लाइ रहा है यहाँ फाइव मशीन आवर अ एक मशीन आवर में चार सौ बीस ओके कई जान ये भटावट यहां क्वेश्चन धेरे गई के एकदम के यहां धेरे सजिल ओके इंटिग्रेटेड नन इंटिग्रेटेड बड़ सोधे फिर एक्सट्रैक्टेड फ्रम द फाइनेंसि एकाउंट फाइनेंसि एकाउंट बड़ एक्सट्रैक्ट कर जानकारी हाई फाइनेंसि पीएल बड़ एक्सट्रैक्ट कर जानकारी तल कस्ट एकाउंट योग कस्ट बा हो यो अभी पीएल एकाउंट एज पर फाइनेंसि एज पर कस्ट एक रेकर्ड दुईटे पीएल बना फाइनेंसि पीएल बना कस्ट बड़ी पीएल बना लास्ट में रिकनसिशन कर अरे ठीक है तो फाइनेंसि पीएल में डाइरेक्ट मेटेयल अब पैंता यहाँ सरस्वती पढ़ो डाइरेक्ट मेटेयल दियो वेजेस दियो फैक्ट्री ओड दियो एडमिन ओगेट दियो सिलिंग ओगेट दियो बैड डेब रिटर्न अफ प्रिमिन एक्सन लीगल चार्जेस डिविडेंड रिशिव इंट्रेस्ट रिशिव सेल्स क्लोजिंग स्टक क्लोजिंग स्टक में नहीं फिनीस गुड्स को स्टक अस पच्चीस गए डब्लूआईपी को स्टक दियो तो यो तो पीएल बनाने तो ठूल कुरे छाइन लगे डाइरेक्ट मेटेरियल कंजम्पन पचास हजार वोएजेज ये सोलह हजार ये तब को यहांसम तो ये है जीपी को पार्ट भैया अभी एडमिन ओपरेट यहाँ तल हाँ सेलिंग ओपरेट यहाँ तल हाँ बैड डेट रिटर्न अफ यहाँ ते पी प्रिंट एक्सपेन्स ये चार सौ ये लीगल चार्जेस ये सय हई ते पी गए डिविडेंड रिशिव्ड यहाँ ये इंट्रेस्ट रिशिव्ड ये अंत सेल्स ये यो बाहर हजार यूनिट को के ठीक है कई भैन क्लोजिंग स्टक में क्लोजिंग स्टक में फिनीस गुड्स डब्लूआईपी को रॉ मेटेरियल को नील अभी डब्लूआईपी को चौबीस सी अरे अभी फिनीस गुड्स को बत्तीस सी अरे जीपी आयो जीपी आई सी ये तो ताने जीपी बा खर्च कर प्रफिट भाइनेंसि पीएल तैयार कई छेन हई अभी ते पच्चीस गए ये कस्टिंग पीएल में चाहिए कस्टिंग पीएल जब भाई अब पीएल बनाने भो अर के पर्दन क्या कस्सिट यही जो कस्सिट लापटी पार्टिकुलर्स एमाउंट लेकर हर एक स्टेज में क्यारी डाउन कर दूँ क्या जस्ते डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस कर प्राइम कस्ट हो तेसला प्राइम कस्ट हो ये ठीक है तर इस दुटा जोड़े बाई प्राइम कस्ट क्यारी डाउन भनदिन अभी फिर टू प्राइम कस्ट ब्रड डाउन कर दूसरी यही कुरे खाली ये हर एक स्टेज क्यारी डाउन करते ब्रड डाउन करने हो क्या अभी एकाउंट को फर्मेट भैया भाई ये ठीक है अलग यहाँ के भाई यो कॉस्ट अकाउंट में डाइरेक्ट मेटेरियल कंजम्पन छप्पन्न हजार हो अरे डाइरेक्ट मेटेरियल कंजम्पन यहाँ पचास हजार थी यहाँ छप्पन्न हजार भो ठीक से छप्पन्न लेखे लेबर कहीं बोले छाइन लेबर को लाई कहीं नबोले ते फाइनेंस में जे छे ली दिए कहानी के होने कंसेप्ट के भादा खेल यदि कस्टिंग में अलग कुछ इन्फर्मेसन देखने तो राह अलग कई खर्च को इन्फर्मेसन देखने फाइनेंस में जे खर्च कस्टिंग में नहीं खर्च मान्य या तो अलग दिन पे या तो अलग निकालन मिलने हो दुटा चीज होने पे क्या कस्टिंग में कि अलग दिए कि अलग निकालन मिलने हो जस्ते अलग निकालन मिलने को अर्थ में भादा जैसे क्लोजिंग स्टक को भैल्यूर निकालन मिलने होता क्या कहीं कहीं कस्टिंग में कि अलग दिन पो कि अलग निकालन मिलने हो अलग ध्यान दिदन अलग निकालन मिलने आधार भी छेन जे फाइनेंस में हो भाई तेई कस्ट में होगा मैं है तो यहाँ लेबर को खर्च कुछ अलग निकालन मिलने को आधार भी छेन के फाइनेंस में जे छाई होगा भन्न पे नहीं यहाँ तर मेटेरियल को बारे में तो छप्पन्न हजार देखे भाई ठीक है तो प्राइम कस्ट इसी आ अभी यतापटी प्रड डाउन फैक्ट्री वेड में ट्वेंटी पर्सेंट अरे प्राइम कस्ट को तो ट्वेंटी पर्सेंट करें ओपनिंग डब्लूआईपी छे क्लोजिंग डब्लूआईपी चौबीस सौ रुपया देखे मैं ठीक है चौबीस सौ यहाँ राख दें अब कस्टिंग में फाइनेंस में जे कस्टिंग में तेई राखे यहाँ मैं क्योंकि अलग निकाल मिलने आधार देखे छे कहीं कहीं क्वेश्चन ने डब्लूआईपी भित्र इस भनदिज कि डाइरेक्ट मेटेरियल ये पैसा डाइरेक्ट लेबर ये पैसा अभी ओ अभी ओवर रेड में ये पैसा भनदि कहीं भनदि तो भन्नी बेला में जस्ते मानव ने एक छिन यहाँ हजार भनदि यहाँ हजार भनदि यहाँ चार सौ भनदि इस भनदि मानव ने एक छिन हजार भनदि है तस्त भाइनेंस में तो चौबीस सौ लेख् मैं तर यपटी कस्टिंग में डाइरेक्ट मेटेरियल हजार यतापटी डाइरेक्ट लेबर हजार तर यह ओवर रेड तो यहाँ ट्वेंटी पर्सेंट प्राइम कस्ट भाया दुई हजार को ट्वेंटी पर्सेंट भाई आठ सौ मैं लेख् क्या फिर यहाँ फिर अलग निल मिले न प्राइम कस्ट भाई ये डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर को अभी ट्वेंटी पर्सेंट इसी छुट्टे निकालने मिलने तस्त आधार देखने तर यहाँ आधार दिन कें मिल रहा इस आधार दिया छेन ये तस्त के छुट्टे निकालने नमिलने भग जे फाइनेंस में छे नई कस्टिंग में नहीं होने मैं मानी रहा हाई चौबीस सौ ये छुट्टे नदिए अब के करने निने आधार भी छेन छुट्टे छुट्टे दिए कस्टिंग में छुट्टे डब्लूआईपी भाई कुछ तो कई 
अभी फैक्ट्री कस्ट क्यारिड डाउन एक लाख आठ सौ यो एडमिन ओवर हेड एडमिन ओवर हेड जो एडमिन ओवर हेड यहाँ के बना सिक्सटी पैसा पर यूनिट बने को कति हो तो अभी हम सेल्स र क्लोजिंग बाहर हजार चार सौ इंटू जीरो पोइ सिक्स यू आई हाल कस्ट अफ प्रडक्शन ये आयो ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग मिल क्लोजिंग यो खर्च जो बाहर हजार चार सौ लो चार सौ कति मैं यहाँ हई ये तब को यहाँ अलग छो कि इसको क्लोजिंग स्टक अभी बाई कस्ट अफ गुड सोल्ड अस पे सेलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन सेल्स में लगे जीरो पोइंट एट है तेस पे कस्ट अफ सेल्स अभी यहाँ सेल्स में मैच करे प्रफिट इस आयो कस्टिंग पीएल बना खास ठूल कुरु भैन कस्टिंग पीएल बना जस्ट हर एक स्टेज क्यारिड डाउन ब्रड डाउन करते जानू पर्ने खास कुरु ठूल कुरु भैन यही कस्ट यहाँ इसो लाइन तानेर बाई पे कर अदरवाइज यहाँ टू टू हटा लेख अब यहाँ टू थपदिने यतापटी बाई हर एक स्टेज लेख् प्लट डाउन क्यारेट डाउन प्लट डाउन करते जाने हो कई ठूल कुरो रही है हाई लस पच्चीस गए रिकनसिशन सोचे अब रिकनसिशन करना तो तब सीक रिकनसिशन करना कई समस्या भैन फाइनेंस सुरू करें कस्ट में जान नहीं सकता कस्ट बड़ा सुरू कर फाइनेंस में जान नहीं सकता तो इसको लगी मैं तब सीका तरीका के थी तो भादा खेल पैला दुईट मे दुईट प्रफिट में हेने यहाँ कह फरक पड़ रहा है तिना मकआउट करने तीन फरक पड़े का कारण यहाँ बीच में आने तो होनी है जस्ते अब यहाँ तब को यह मेटेरियल में फरक पड़ सको नी पचास रहा छप्पन्न सर मेटेरियल को फरक पर्यो कह कह फरक पर्यटन स्टार लाने के यहाँ फरक पर्यटन तो मेटेरियल में फरक पर्यटन वही चाहे सेम छ फैक्ट्री ओवरेड हेन यहाँ सत्रह हजार दुई सौ छाइन यहाँ सोलह हजार इसलिए मग कर गए ओपनिंग क्लो क्लोजिंग डब्लूआईपी ठीक है ये स्टक यहाँ क्लोजिंग स्टक को भैल्यू फरक पर्यटन थ्री फोर नाइन टू अभी यहाँ बत्तीस सौ सेल्स ते नहीं भैया है अस पच्चीस गए इंट्रेस्ट रिशिव रिन्हर फरक पर्यटन इन कस्टिंग में आगे ये फरक का कारण भे बैड डेप्ट ये आगे प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स आगे लिगल चार्जेस आगे अभी यह सेलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन ओवर हेड एडमिन ओवर हेड भी यहाँ एडमिन ओवर हेड कडमिन ओवर हेड यहाँ सात हजार यह फरक पर्यटन सेलिंग ओवर हेड कम से रही हई वाने ये सब जहाँ जहाँ टिक लगे ये सब ये आने क्या है एडमिन ओवर हेड भी फरक पड़ सकता है सेलिंग ओवर तो उइ रही है ल अब इन इन स्टार स्टार जो लगने भाई इन तो यहाँ आने पर्यटन एवटो एटा कर हेने यहाँ मेटेरियल अब अब तब कस्ट बड़ा सुरू कर दूसरा कस्ट बड़ा सुरू करने वाने से तबूला कस्ट सीस्टम को एकाउंटेंट बनाई हाल् क्या अभी भन्न यो डाइरेक्ट मेटेरियल खर्च हो मैं खर्च छप्पन्न हजार हाला छू म कस्टिंग को एकाउंटेंट हो मैं खर्च छप्पन्न हाला तो उसे खर्च पचास हजार हाला पे तब हेन पर्यटन एक्सपेन्स हो कि इनकम होने हेने क्या अभी इसको इंपैक्ट पीएल में के हेने एटा खर्च हो मैं खर्च छप्पन्न उसे खर्च पचास मैं खर्च छप्पन्न उसे खर्च पचास मैं खर्च बढ़ी हाँ मेरे खर्च बढ़ी हालने बितिक मेरे प्रफिट घटे बस रहा तो है मेरे खर्च बढ़ी हाँ तो मेरे प्रफिट घटे बस रहा होगा ऊ जस उ अब उसको तुलना में मेरे प्रफिट तो घटे बस रहा ऊ जस्ते उ जस्ते उन के पर्यटन मैं खर्च बढ़ी हाँ मेरे प्रफिट घटे बस रहा है ऊ जस्ते प्रफिट निल्ला के जोड़न पर्ला कति जोड़न पर्यटन छ हजार ने छोड़ दिने के लिए खेरा एड मेटेरियल कंज्यूम ओवर चार्ज इन कस रेकाउंट खत्म इसी क्या सीम्पल तरीका एडलेस एडलेस करते जाने तस्ते अर्क आइटम फैक्ट्री ओवर हेड फैक्ट्री ओवर हेड यहाँ के सत्रह हजार मेरे एट खर्च हो ये खर्च मैं धेरे हाँ उसे कम हाल तो मेरे प्रफिट घटे बस रहा होगा ऊ जस्ते उनके पर्यटन जोड़न पर्यटन कति ले सत्रह हजार दुई सौ सोलह हजार होने से एक हजार दुई सौ लिख एक हजार बाहर सौ लिख ल जोड़ दी ठीक है इस तरीके तस्ते अर्क खर्च के अर्क खर्च एडमिन ओवर हेड यहाँ मैं क्या हाला सात हजार चार सौ चालीस यहाँ सात हजार चार सौ चालीस बड़ी हाला तो मेरे प्रफिट घटे बस रहा होगा जिससे उनके जोड़न पे लगे जोड़ दी हाल है एकदम सीम्पल छ्लोजिंग स्टक क्लोजिंग स्टक में यहाँ बत्तीस सौ उसे बत्तीस सौ ब क्लोजिंग स्टक को आमदानी को इफेक्ट आमदानी को इफेक्ट हो हाई आमदानी है आमदानी को इफेक्ट हो भाई क्रेडिट साइड में हाल रहा है अभी यहाँ क्लोजिंग स्टक कैसे चौंतीस सौ बयानबे मैं क्लोजिंग स्टक धे हाँ उसे बत्तीस सौ मेरे बड़ी छई सौ बयानबे बड़ी दुई सौ बयानबे बड़ी भग भर मेरे प्रफिट दुई सौ बयानबे बड़ी भर बस रहा होगा ऊ जस्ते उन क्या पर्यटन घटना पर्यटन ये दुई सौ बयानबे घटा आई हेन लेस के लिए ओवर भैल्युएसन अफ क्लोजिंग स्टक इन कस रेक यहाँ के लेखने भाई कुछ मतलब छेन कि जे लेखने हु यहाँ तब लेखे होंडर भैल्युएसन अफ क्लोजिंग स्टक इन फाइनेंसि लेखे डिफ्रेंस इन क्लोजिंग स्टक इन बोथ सीस्टम भाई 
के लेख्ने सँग सरोकार भएन यहाँ माइनस प्लस चाहिँ सही हुन पर्यो बस माइनस प्लस चाहिँ सही हुन पर्यो रुल त्यो दे एकदम सिम्पल यो खर्च हो कि आम्दानी हो यो आम्दानी र खर्च मेरो पीएल मा कस्तो इफेक्ट गरिराछ केही छैन यसरी नै अब अर्को ब्याड डेप ल भन्नु न ब्याड डेप मैले खर्च हालेको छैन उले हाल्यो मैले खर्च हाल्न हालेछु मेरो प्रफिट बढेर बसिरा होला उ जस्तै उनलाई के गर्न पर्यो घटाउनु पर्यो घटाइदि यस्तै यो नि घटाइदि सब घटाइदि यो इन्कम उले इन्कम देखाएको छ मैले देखाएको छैन तेरो मेरो प्रफिट घटेर बसियो रा उ जस्तै उनलाई जोड्न पर्यो जोड्दि यो पनि जोड्दि ल हेर्न चाहिहाल्यो केही छैन एकदम सजिलो केही छदै छैन एकदम सजिलो है ओके नेक्स्ट अब यो मटेरियल को क्वेश्चन एउटा सोध्या थियो एकदम सजिलो यो पनि के पनि छैन है प्रोड्युसर्स अफ प्रोडक्ट ईएसएस प्रोडक्ट को नाम यो भ्यालु कन्जम्पसन अफ र मटेरियल जुन छ त्यो चाहिँ 210 केजी देखि 350 केजी पर विक भेरी गर्छ अरे भनेपछि यो मिनिमम कन्जम्पसन भयाले मैक्सिम कन्जम्पसन भयाले यही त कुरा हैन 210 देखि 350 केजी पर विक अरे पर विक त मिनिमम कन्जम्पसन र मैक्सिम कन्जम्पसन पर विक दिइराछ ठीकै छ द अदर इन्फर्मेसन इज एज फलोस प्रोक्युरमेन्ट टाइम 5 टु 9 डेज अब यहाँ डेजमा छ यहाँ विकमा छ के त यसलाई पनि विकमा डेमा लान पर्ला हैन प्रोक्युरमेन्ट टाइम जुन छन् त्यो टाइमहरु डेजमा छ यहाँ त्यसलाई पनि डेजमा लैदिउँ ला अहिले मिनिमम र मैक्सिमम कन्जम्पसन जुन पर विक छ त्यसलाई पर डेमा लिएर जाउँदा त्यसपछि एभरेज निकालौँ ला यो त्यो सबै गरौँ ला पर्चेस प्राइस पर केजी अर्डरिङ कस्ट 200 स्टोरेज 1% पर मन्थ है पर मन्थ प्लस 2 पर युनिट पर एनम कन्सिडर 365 डेज अ इयर भन्यो ठीकै छ 365 दिन मान्नुस एक दिनमा भने 365 दिन ओके ठीकै छ यु आर रिक्वायर्ड टु क्याल्कुलेट ईओक्यू भने अब ईओक्यू भनेको त ईओक्यू भनेको त 2a हो भाइ सी हो हैन अब यहाँ चाहिँ 2 इन्टु ए को क्याल्कुलेसन महत्त्वपूर्ण हो ओ त 200 भ्याल्यु डिवाइड बाइ सी भनेको पनि यही पर मन्थ भनेपछि 12% 12% केको त अफ 100 हैन त 12 रुपैया यो प्लस 2 भनेपछि 14 रुपैया भयो यो त 14 रुपैया भने अब ए कसरी निकाल्नु हुन्छ त ए एनुअल रिक्वायरमेन्ट त ए मा छ के अलिकति थोरै सानो त ए मा तपाईले एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्दा खेरि चाहिँ अब यहाँ मिनिमम कन्जम्पसन अनि मैक्सिमम कन्जम्पसन दिइरा छ अब मिनिमम कन्जम्पसन ले मल्टिप्लाई गर्ने कि 365 मा मतलब अब यहाँ त पहिला त यो विक मा हो पहिला त विक मा हो एलाई यसो गर्न पर्यो 210 प्लस 350 केजी डिवाइड बाइ डिवाइडेड बाइ 2 गरौँ पहिला त यो एभरेज कन्जम्पसन आयो पर विक हैन अब एभरेज कन्जम्पसन पर विक आयो अनि इन्टु 52 विक्स गर्नु भयो भने पनि एक्लेबल ल्याउँछ तर यसमा यहाँ डेज मा दिएछ नि जब वर्षमा त एलाई पनि डे मा लिएर जाऊ के पहिला यो कन्जम्पसन लाई किन 365 दिन भन्नुरा छ जुन त दिन मा प्रयोग गरौँ जो कन्जम्पसन पर डे निकालौँ यो पर विक आयो इन्टु 52 गरे पनि एनुअल आउन सक्ने हो तर थोरै फरक पर्छ के त्यसरी गर्दा आन्सर त नमिल्ने हैन त्यसरी मिल्छ तर 365 दिन दिइराछ भनेपछि डेज मै जाम न एलाई त पहिला त यो एक हप्ताको न एभरेज कन्जम्पसन आयो नि अनि डिवाइड बाइ 7 डेज गरेपछि एक दिनको आ इन्टु 365 गर्दिनुस् एक दिनको एभरेज कन्जम्पसन इन्टु 365 गरेपछि एनुअल रिक्वायरमेन्ट आयो त यो भनेको 14400 आउँदो रहेछ है यो 210 350 डिवाइड बाइ 2 गरेपछि एभरेज लाई 7 ले भाग गरेपछि एक दिनको इन्टु 365 14600 2 इन्टु 14400 इन्टु 200 डिवाइड बाइ सी भनेको 14 यो अंडर रुट है स्क्वायर रुट 646 के भन्छ सिम्पल खालि एउटै कुरा थियो यहाँनेर मैले यहाँनेर यो सेम क्वेशन नम्बर 17 जस्तै हो एउटा के एनुअल रिक्वायरमेन्टमा एउटा कन्जम्पसन जुन छ पर डे निकालेर अरु बाकी गर्नुस् के भन्छ हैन भनेर रेस्ट इजी यो री अर्डर लेभल यो सब केही छैन छैन अरु सबै सजिलो छ है अब केही छैन दम यही एउटा थियो ए निकाल्ने कुरा यदि तपाईले यहाँनेर चाहिँ यसलाई एभरेज गरेर अनि इन्टु 52 विक्स गर्दिनु भयो भने देखि चाहिँ थोरै फरक आउँछ 14600 नआएर अलि फरक आउँछ त्यो भन्दा बेटर यही भयो किनकि डेज लाई अलिकति हामीले अलिकति इज्जत दिएम के 365 दिन दिन हुन्छ है भन्यो अ 365 दिनै काउन्ट गरिसकेपछि त एक हप्तामा सातै दिन काउन्ट गर्न पर्यो फेरि सरे शनिबार छुट्टी हुन्न र भने नि हुन खन्दु नि फेरि भनि सकेछ त 365 दिन लिनुस् भनेपछि सातै दिन लिनु पर्ला हप्तामा पनि भाइ अब ओके न त यहाँ डिवाइड बाइ 6 गर्ने यो त्यो जुन कन्जम्पसन यो त 6 दिनको हैन र एक दिन त छुट्टी हुन्न र यस्तो उस्तो भन्ने भएन 365 दिन लिया छ भनेपछि डिवाइड बाइ सातै गर्न पर्यो इन्टु 365 गरेपछि एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो कति पे फ्याक्ट्री अब शनिबार पनि चल्नी हुन्छन् हैन त्यही भरि हिसाबले त्यो गरे होला 
ठीक है अरु अरु खासे के ही सही नहीं यहाँ यो क्वेश्चन मारु चाहे के ही पनी सही नहीं है सर रस सॉल्यूशन ये रुवा बने आपने बुझी आलम जा अरु के ही चाले चाहे ना वेरी इजी है यो सही तो ये वाला ए ए निकालने को रहती है माले बताई दिया लेकिन ठीक है के ही छोवा ने माला सोचना है तो पहले कमेंट में ये a CVP analysis one rather CVP analysis lay on short in it like a sherry cope of corner so you lose a manager like a CVP analysis mother cost volume of profit go and license so cost volume profit pro volume money go and revenue a revenue volume on a revenue cost cost value and a profit go and license when you could answer you kill the one that is a set of a lazy you know on the stay और मत हो रहे तो पहले लिम जैसे यानी जो सेल्स बाय हो इन्हें सेल्स में सेल्स को क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस यो होनी बात सेल्स है ना वेरिएबल कॉस्ट में सेल्स क्वांटिटी इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होनी बात हो कंट्रीब्यूशन आउट हो और ये फिक्स कॉस्ट घटाए सी प्रॉफिट आउट हो अब यहाँ कॉस्ट या सेल्स क्वांटिटी 10 परसेंट ले बढ़ा आयो या घटा आयो बने यहाँ कॉस्टो फरक पर ला है ना या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 परसेंट ले बढ़ा आयो या घटा आयो बने यहाँ के कॉस्टो फरक पर ला फिक्स कॉस्ट 10 परसेंट ले बढ़ा आयो बने या घटा आयो बने के कॉस्टो प्रॉफिट फरक पर ला या प्रॉफिट इतनी कॉस्ट है ना वॉल्यूम सेल्स और प्रॉफिट को एनालाइसिस ले ऑन शॉर्ट एनिटी लाइक कोप अप करना कौशल रिश्वत जिलों का सो डेफिनेटली को दस परसेंट चेंज होना हरी प्रॉफिट तौला माथी के कॉस्ट होला कोटी ले घटला बढ़ला इस टाइम इनफॉरमेशन सो जिलों रे दिनी बंद तो एनालाइसिस ले तेले कर हरी तो पाइको दस परसेंट बड़ी सेल्स होना कती बड़ बढ़ सा या घाटे वाले कती ली प्रॉफिट घाट सा या फिक्स कॉस्ट बड़े वाले या घाटे वाले की कॉस्ट इंपैक्ट प्रॉफिट में आऊँगा या ऐसी प्रॉफिट जाएँ लाइक कती बेस ना पड़ सा इस तरह इनफॉरमेशन ले तो पहले जाएँ फ्यूचर प्लानिंग करना सोच लो उनसे बनने के लिए को आंसर दे� the cost volume profit analysis is the analysis of the three variables cost, sales or profit which explore the relationship existing among activity level to quantity, revenue, cost and resulting profit. You quantity change on the revenue cost that is change on the cost cost that is change on the idea and this much profit cost that is change on the this to calculate the relationship explore or analysis. Sensitivity analysis, CPP based sensitivity analysis refers to the analysis of the change in one factor and the other related factor. Yota factor change on the hari or co factor ke kosari change on jata. For example, what will be the effect of 10% increase in selling price on sales volume and profit? 10% selling price bada on the sales volume ma ke kati farak parla, sales revenue ma or profit ma ke kosto farak parla. Yes to halgo analysis. Manager can study various combination of changes in selling, various combination or study garna swakcha ke. फिक्स कॉस्ट बढ़ाम घटाम सेलिंग प्राइस बढ़ाम घटाम ये तक बढ़ाम ये तक बढ़ाम इस विभिन्न कंबिनेशन और बनाया रहता है अन्य तुरंत रिएक्ट करना सकता डिसीजन लेना सकता देवरफॉर द यूज़ ऑफ़ सीबीबीएस इंसेंटिव लाइसेंस हेल्प मैनेजर टू कोप अपूर्ति सॉर्टेनिटी बनने से ये आंसर करना पड� यो यो सर्विस कॉस्टिंग को सबसे सॉरी लो क्वेश्चन के छाने छाए ना इन ऑर्डर टू डेवलप टूरिज्म थ्री फ्लाइट्स इन अ वीक बिटवीन पोखरा एंड भैरवा बोथ साइड है ना थ्री फ्लाइट्स एक हफ्ता में चाहिए तीन टा फ्लाइट कर दो रहा था बोथ साइड वाला जाने आओ नहीं जाने आओ नहीं जाने आओ नहीं शरी the airlines operate a single aircraft of 160 x 30 seats capacity so occupancy is 60 percent throughout the year of 52 weeks ago the one way fare is 7200 I know the fare dio you would a passenger to fare the cost of operating flights are one era per flight mirror fuel cost food cost makes a purchase per passenger commission 5 percent of fare on a fixed cost when I think that per flight the agreed up मतलब ये वाला चाहिए नहीं है यो वेरिएबल बहुत ही तीन टाइप है ना ये वेरिएबल यो फिक्स्ड बहुत है पर फ्लाइट पर पैसेंजर फाइव परसेंट ऑफ़ फेयर कमिशन फिक्स कॉस्ट सर दियो नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट 
पर फ्लाइट सोधे क्या मैं पर फ्लाइट कुछ वर्षभरी को इनकम एनुअल इनकम सोधे छेन जिसको लगी म एक तीन ये जो बोथ साइड फ्री फ्लाइट बोथ साइड ये सब बेकार इन्फर्मेसन हो क्या यूजलेस क्योंकि मैं कुछ वर्षभरी को इन्फर्मेसन तो मैं सोचे छाइन वर्षभरी को प्रफिट तो सोचे छाइन एवं फ्लाइट पर फ्लाइट को इनकम बताने सर पर फ्लाइट को इनकम बताने पे फेयर रेवेन्ू कति तो भाई एक सौ साठी सीट हो तो इसमें अकुपेन्सी मेरे सिक्सटी पर्सेंट एक सौ साठी इंटू सिक्सटी पर्सेंट ये पैसेंजर चढ़नी भाई एकजनास बहत्तर सौ उठाने ये रेवेन्ू आँच फ्यूल कस्ट नाइन्टी सिक्स घटाई दिए फूड कस्ट एक सौ साठी इंटू साठी पर्सेंट ये पैसेंजर में एक सौ पच्चीस रुपया लगने भाई योग नो चार्जेबल बेसिस हमें हमें लग् तर उ चार्ज कर हम कस्ट भ अनचार्जेबल बेसिस भाई के होते हमें लगे उसेस उठाइन थो हम यहाँ नराखे नहीं हो या रेवेन्ू में क्या राख्ने बेकार है तो हमें लगे उठा उठाइन थे हम के इलेवेन्ट हो इग्नोर कर दिन्दे तर नो चार्जेबल बेसिस भाई बितिक हमें लग् उ उठाइन्न भाई बितिक हम कस्ट हो कि जस्ट यहाँ इसको इम्प्ल इम्प्लिक नहीं हो हई अभी कमीशन फाइव पर्सेंट भो फाइव पर्सेंट अफ फेयर सीधे यहाँ आयो अभी तीनटा फिस्ड कस्ट घटाए पे प्रफिट आए खत्म पर फ्लाइट इनकम आए के छेन अभी सेकेंड में मैं के यो सात हजार दुई सौ घटा छ हजार सात सौ बीस बनाने हो मेरे एक सौ आठ पैसेंजर हो रे अब अल कई एक सौ साठी इंटू साठी पर्सेंट कर अलग कम पैसेंजर छह तर अब है एक सौ साठी इंटू साठी पर्सेंट कर एक सौ साठी इंटू साठी पर्सेंट अलग छियानबे पैसेंजर रही पैसेंजर अभी तब भाड़ा घटाने हो भाड़ा घटाने हो पैसेंजर को संख्या चाहिए एक सौ आठ पुग् छियानबे एक सौ आठ पुग् तर भाड़ा घटाने हो एक सौ आठ धेरे पैसेंजर चढ़् कि ठीक है तो भाड़ा घटा वे एडवाइज वेदर दिस प्रपोजल सुड बी इंप्लिमेंटेड और नट यदि यह फेयर घटाने कुछ ठीक हो भर सो तब प्रफिट बढ़ो ठीक हो अदरवाइज ठीक है भरम ला तो इस हेन को इवालुएसन अफ प्रपोजल भैं यो रेवेन्ू फ्यूल कस्ट यही नहीं भैया एक सौ आठ पैसेंजर इंटू एक सौ पच्चीस दर खाना जानी भाई फाइव पांच पर्सेंट कमीशन जानी भाई बाकी फिस्स कस्ट जानी भाई प्रफिट बढ़ा प्रफिट बढ़े तो प्रफिट बढ़े ते भर प्रपोजल एक्सेप्ट करने या भर न भाड़ा घटाने प्रपोजल ठीक हो भाड़ा घटा जाम हई भाई तो यह क्वेश्चन में सर्टेन इन्फर्मेशन ये थ्री फ्लाइट बोथ साइड ये कुछ यूज में आएन क्योंकि मैं पर फ्लाइट इनकम नि सोधे सीधा सीधा रेवेन्ू माइनस कस्ट रेवेन्ू माइनस कस्ट खत्म एकदम सजिल ये सजिल सो पूरे छोड़ दिन ल बजे को क्वेश्चन लो अब कहीं छे लो बजे को क्वेश्चन भी हेन पढ़ा क्योंकि सरस्वती सजिले यही बड़ी अ कंपनी मेनुफैक्चर प्रोडक्ट ए रोडक्ट बी अभी तेस पीछे गए इट इज एक्सपेक्टेड टू सेल पंद्रह हजार केजी अफ प्रोडक्ट ए पचहत्तर हजार केजी अफ प्रोडक्ट बी सेल्स क्वांटिटी दियो एक्सपेक्टेशन बजेटेड सेल्स क्वांटिटी दियो एट रुपीज थर्टी रोह पर केजी में बेचना सकता भो सिंग प्राइस भी दिए मेरे फिनीस प्रोडक्ट ए री को सेल्स क्वांटिटी रेलिंग प्राइस भी दिए मतलब सेल्स बजेट मेरा आई सको सेल्स क्वांटिटी इंटू सिलिंग प्राइस कहीं छे छाइन अभी के बने वी द डाइरेक्ट मेटेरियल पी क्यू आर आर मिक्स इन द प्रोपोर्सन अफ थ्री फाइव इज टू टू इन द मेनुफैक्चर अफ प्रोडक्ट ए एंड मेटेरियल क्यू एंड आर आर मिक्स इन द प्रोपोर्सन अफ वन इज टू टू इन द मेनुफैक्चर अफ प्रोडक्ट बी अब यहाँ के बन रहा है ये ए बना को लगी ये ए बना को लगी मेटेरियल तीन टा लग्न के के लग्न भाग पी क्यू आर रेसिओ के रेसिओ में लग्स भाई थ्री इज टू फाइव इज टू टू में भो री बना क्यू लग पी क्यू आर में पी लगे क्यू रर चाहे खाली वन इज टू टू में लग् भो रेसिओ दिए ठीक है मतलब ए बना पी क्यू आर योग रेसिओ में बी बना पी क्यू आर योग रेसिओ में लग्स भो द एक्चुअल एंड बजेटेड इन्वेन्ट्री फर द इयर आर गिवन बिलो भो ठीक है रक्चुअल रजेटेड इन्वेन्ट्रीज फर द इयर आर गिवन बिलो भाई इसी रहा है मैं ओपनिंग स्टक अब यह ओपनिंग स्टक जो तो एक्चुअल हो तो भर इस एक्चुअल इसी लिखे ओपनिंग स्टक एक्चुअल भाव बजेटेड ये क्लोजिंग स्टक एक्सपेक्टेड भाई क्या तो है फर द इयर गिवन बिलो वाले ओपनिंग स्टक मेटेरियल पी क्यू आर को मेटेरियल को अभी फिनीस प्रडक्ट को ओपनिंग स्टक दिए क्लोजिंग स्टक मेटेरियल को क्लोजिंग स्टक ये फिनीस प्रडक्ट को दिए मेटेरियल को प्राइस पर केजी भी दिएक प्रडक्शन बजेट बना अरे प्रडक्शन बजेट अभी मेटेरियल बजेट सोइंग द एक्सपेन्डिचर एंड पर्चेज अफ मेटेरियल फर द इयर अब पर्चेज के कति भाग बना 
अब प्रोडक्शन बजे बनाने के सेल्स आईहो अस पच्चीस प्रोडक्शन कति करने तो सेल्स जे जी करने तो करें अभी एड ये सेल्स प्रोडक्शन बजे बनाने बेला यह प्राइस राखी रहने पेन केजी आए पंद्रह हजार या पचहत्तर हजार क्लोजिंग पंद्रह सौ रैंतालीस सी बना पंद्रह सौ रैंतालीस सी सर यह क्लोजिंग बनाने पर्यटन अलग हेल्प ओपनिंग ने करा तब ओपनिंग कैसे तीन हजार चार हजार तीन हजार र चार हजार घटाई दिने बितिक तेरह हजार पांच सौ रचहत्तर हजार पांच सौ बनाने वाले प्रोडक्शन आयो कंजम अ पर्चेज कति करने भाला तो पैला तो कंजम्सन आई जो जो र मेटेरियल कंजम्सन बजे में र मेटेरियल पी क्यू आर भ अब यह तेरह हजार पांच सौ केजी ए बना पचहत्तर हजार पांच सौ केजी बी बना तर एक ए में कति पी कति क्यू कति आर कति केजी लग् भूरा कहीं दिए कि कंजम्सन रे कंजम्सन रेसिओ दियो दिए तो यो थ्री टू फाइव टू टू में लग् भाई गयो तर एक यूनिट ए बना पी क्यू आर कति कति केजी लग् भूरा नदी को यो जी तेरह हजार पांच सौ केजी हो यो आउटपुट को वेट पर इनपुट को वेट जस्ते सेम छ हाई तेरह हजार पांच सौ केजी जो तेरह हजार पांच सौ केजी जो आउटपुट हो नहीं एक को वेट एक फिनीस प्रडक्ट को वेट चाहिए तेरह हजार पांच सौ तर तेस में लगने र मेटेरियल वेट भी तेरह हजार पांच सौ नहीं होने नर्मल लस या लस होते प्रोसेसिंग में मंद तेरह हजार पांच सौ लाई थ्री इंस टू फाइव इंस टू में बांने कुछ ये महत्वपूर्ण कुछ थी ये नहीं थी अरुण कई कोसन में थे कि बाढ़ दिए अभी क्यूला पचहत्तर हजार पांच सौ में एक खेल फिनीस प्रडक्ट बी को पचहत्तर हजार पांच सौ में वन इंस टू टू में यहाँ बाढ़ दिए छे लगे अभी टोटल आई इस अभी ये कंज्यूम होने वाने ये तो किन्न ही पर्यटन र मेटेरियल पर्चेस बजे बनाने बेला यह कंज्यूम होने तो किन्न ही पर्यटन एड क्लोजिंग क्लोजिंग तीन हजार छ सौ नौ यह किन्न ही पर्यटन तीन हजार छ हजार नौ हजार अभी अलग हेल्प ओपनिंग ने करने भाई चार तीन रीस चार तीन रीस हेल्प करने बितिक पर्चेज क्वांटिटी आयो अ प्राइस पर केजी ने मल्टिप्लाई करने पर्चेज कस्ट आयो टोटल जोड़ दिने बितिक टोटल आयो नई कई रही हो यो ये अलग हे यहाँ अलग बुझ् पड़ने कुछ थी अरुण सामान ओके नेक्स्ट अब नेक्स्ट फोर बी फोर सी हाई फोर सी फोर सी में लेबर को सामान्य क्वेश्चन एकदम सामान्य हो एज फैक्ट्री एट टू लोकेशन चितवन रापा में चितवन रितवन रापा में दुईटा फैक्ट्री रोहन प्लान इज यूज एट चितवन फैक्ट्री रोहन रोहन यहाँ अस पच्चीस हालसे प्लान एट झापा में चाह हालसे स्टैंडर्ड टाइम एंड बेसिक रेट अफ वेजेज आर सेम फर अ जब विच इज सीमिलर एंड क्यारिड आउट अन सीमिलर मशीन स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड आवर अस पच्चीस बेसिक रेट अफ वेजेज स्टैंडर्ड आवर मतलब अब यह चितवन में पर्टिकुलर जब गईला वर्कर ने वट एवर है यो चितवन में जो गई जब में लगने स्टैंडर्ड आवर भी सेम छ स्टैंडर्ड आवर दुईट में सेम हो दुईट में सेम हो है अभी वेजेज रेट जो वेजेज रेट पर आवर जो तो वेजेज रेट पर आवर जो तो सेम हो ठीक है सेम हो नर्मल वर्किंग आवर्स इज एट आवर्स पर डे इन फाइव डे विक एक हफ्ता में पांच दिन अभी आठ घंटा एक दिन चालीस घंटा चाहे एक हफ्ता में पूरा गयो चालीस हाई ओके ठीक है चालीस घंटा एक हफ्ता में अभी के बने जब एट चितवन फैक्ट्री इज कम्प्लिटेड इन थर्टी टू आवर्स वाइल इन झापा इट इज टेक इन थर्टी आवर्स बेसिकली यही चालीस जो चालीस चाह जो चालीस हो यो यह स्टैंडर्ड आवर भाई दुईटे तो यही चालीस घंटा में लग्न पर्ने यहाँ बत्तीस लगे एक्चुअल आवर यहाँ से एक्चुअल आवर कति लगे तीस लगे क्या यही भाई ये सेम बने यहाँ माथि दिए <coughs> अब यह क्वेश्चन ने यहाँ बत्तीस घंटा चाहिए कति दिन को हो या कति हफ्ता को कुरा करें तर हम एज्यूम के करते यो एक हफ्ता को जो कुरा गए एक हफ्ता में निस्कित हो भाई बुझ्द हाई हम अभी कन्वर्जन कस्ट कन्वर्जन कस्ट या चितवन एंड झापा कन्वर्जन कस्ट कन्वर्जन कस्ट को लेबर र फैक्ट्री वेड को सम हो लेबर र फैक्ट्री वेड को सम हो तो कन्वर्जन कस्ट भी दिए मैं चितवन को चाहिए फाइव फोर जीरो एट ये कन्वर्जन कस्ट दिए तपनि कन्वर्जन कस्ट दिए फोर नाइन फाइव जीरो रेस्पेक्टिवली भो ओवर हेड पच्चीस रुपया पर आवर लगने हो भो ठीक है तो कन्वर्जन कस्ट को लेबर रोवर हेड दिए मैं वेजेज रेट बताओ नर्मल वेजेज रेट के बता नर्मल वेज रेट हे यो जो ये कति हो जो कि दुबई में सेम होता भो अंपेयर रेस्पेक्टिव कन्वर्जन कस्ट कंपेयर कर अब इसमें ये झन सजी कोईसन एट तब को कोईसन जो लेबर में राखिया थी तैं मेटेरियल uh, सेम थियो थी भाथ दुईटे में एट पर्टिकुलर जब एट पर्टिकुलर जब एट चितवन में गई एट झापा में गई जब सेम छ सब दुईट लोकेशन में गई जब से सेम छ 
यहाँ इस भो तर तो पर्टिकुलर कोईसन जो तैयार पढ़ू भाथ थी तैं दुई एवं जब दुईटा वर्कर ने करा थे तैं वर्कर को नाम थे यहाँ प्लेस को नाम ठीक है प्लेस को नाम तैं वर्कर को नाम थे है तैं मेटेरियल जो सेम लग् भादा मेटेरियल यक्स मनेर वेजेज रेट पर आर वाई मंद अभी दुईटा इक्वेसन सल्व कर यहाँ तो सल्व कर पर्दन दुईटा इक्वेसन बनाई राख् पर्दन क्योंकि मेटेरियल को चर्चा करे छेन क्या खाली कन्वर्जन कस्ट भाई त्याँ फैक्ट्री कस्ट को कुरासन ने फैक्ट्री कस्ट दिया दुईटे को फैक्ट्री कस्ट दिए तो मेटेरियल लेबर प्राइम कस्ट फैक्ट्री ओबरेट अभी फैक्ट्री कस्ट आँथ्यो तैं मेटेरियल चाहिए थोड़ी यहाँ कन्वर्जन कस्ट को भैल्यू दिए भर मेटेरियल इग्नोर कर चलिया क्वेश्चन में झन सजिल एक्स राई वाल इक्वेसन बनाई राख् पड़े सीधा सीधा एट चितवन को या तब को झापा को डाटा लिन्स अस पच्चीस गए लेबर र ओवरेड इक्वल टू वाल कन्वर्जन कस्ट कर लेबर रेट निकाल सकि हाल चाहे चितवन को डाटा लीएर चाहे चाहे हाल से तब को झापा को हाल से प्लान लीएर करे एक सौ बीस रुपया पर आवर आँच यह चाइज करपर्य हाई तो मैं यहाँ के करें नर्मल रेट पर आवर एक्स हो लेबर एक्चुअल आवर जो रोहन में हाँ फर्मुला एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेफ डिवाइड बाई टाइम एलाउड इंटू एक्चुअल आवर इंटू रेट अं प्लस ओवरेड बने तो बत्तीस घंटा ओगर इसको तो यहाँ बत्तीस घंटा इंटू ट्वेंटी फाइव है तो इसी कर निल्दे यहाँ से एक सौ बीस रुपया मेरे पर आवर आयो अभी क्याकुलेसन करने बितिक अन अनकन्वर्जन कस्ट लेबर र ओवरेड ये चितवन रापा में यहाँ रोहन प्लान चलो यहाँ हाल से प्लान अनुसार मैं लेबर लगाए एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस ये यहाँ चाहिए फिफ्टी पर्सेंट अफ टाइम सेफ्ट इंटू रेट ये बोनस है थर्टी टू इंटू यो यो बेसिक भैया यो बोनस भैया अभी फोर सिक्स जीरो एट यहाँ बयालीस सौ लेबर ओवरेड बने बत्तीस इंटू पच्चीस यहाँ से तीस इंटू पच्चीस कर एकदम सजिलो कोईसन कोईसन जो हमें लेबर में पढ़े कोईसन में फैक्ट्री कस्ट दिया दुबई को मेटेरियल भी चाहिए थो मेटेरियल सेम बने तो यक्स मेटेरियल सपोज कर लेबर रेट लाई सपोज कर दुईटे को इक्वेसन बनाएर चाहे सल्व करें अभी यक्स राई नि फिर कन्वर्जन क एक खेल फैक्ट्री कस्ट दुईटे को निल हई भाई कोईसन थी तैं चाहे त्या वर्कर थे दुईटा यहाँ लोकेशन छा जब में दुईटा लोकेशन में बना जिसरी यो कस्ट पड़े कन्वर्जन कस्ट भैं इस बना हाई तो यह कोईसन जो कोई में नाइन जस्ते सीमिलर भो तर योदा तो भाई ये अज इजी हो ठीक ठीक ओके सर ओके अब स्टैंडर्ड कस्टिंग यो कोईसन चाहे अलग थोड़े यूनिक आते थोड़े बताइए इसके बारे में अब रौनक मिनरल्स लिमिटेड अपरेट्स इन आइरन ओर माइनिंग थ्रू ओपन कास्ट माइनिंग मेथड आइरन ओर माइनिंग मतलब खानी है तैंस में काम करद एक्सप्लोसिव एंड डिटोनेटर्स आर यूज फर एक्सा एक्जाविशन अफ आइरन ओर्स फ्रम द माइन्स एक्सप्लोसिव प्रयोग करद डिटोनेटर ये अब र मेटेरियल हो आर यूज फर एक्स एक्सकावेसन अफ आइरन आइरन ओर नि को लगी हम ये चीज मेटेरियल प्रयोग कर द फलोइंग आर द डिटेल्स अफ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अफ एक्सप्लोसिव मेटेरियल्स एंड यूज फर माइनिंग यूज फर हई फर माइनिंग ओके अभी यहाँ के बना पार्टिकुलर्स में एसएमई रिटोनेटर वेटेरियल को नाम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फर आइरन ओर पटन आइरन ओर नि टू पोइ फोर केजी एसएमई लगद पटन आइरन ओर नि टू पीस डिटोनेटर लगद तो दुईटा मेटेरियल एवटा चाहिए एसएमई छा डिटोनेटर यह पर केजी लग् यह पीस में लगद यो पीस यो केजी में यो पीस में लगद ये केजी लग् ये पीस लगे दिए हम जो फिनीस प्रडक्ट हो तो आइरन ओर हो ठीक है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फर ओवर बर्डन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फर ओवर बर्डन ओवर बर्डन बने के सर अल हेम ल जस्ट पर क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर ओवर बर्डन निकालन लन पोइ नाइन केजी एसएमई पर क्यूबिक मीटर ओवर बर्डन निकालना है टू पीस डिटोनेटर भो अब यहाँ ओवर बर्डन बना के यहाँ कुछ यहाँ लिखा द स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग रेसिओ इज थ्री इज टू वन मीन्स थ्री क्यूबिक मीटर अफ ओवर बर्डन सोइल टू बी रिमुव टू गेट वन टन अफ आइरन ओर ओके पैला तो अब आइरन ओर मतलब खानी है तैंत्र तो खानी मतलब तो जहाँ आइरन ओर भेटिं तो भाग मत तो पैला मटो होटो ढुंगा सब हो तो मटो ढुंगा पे खन्न पर्ला तास्न पर्ला अभी बल्ल खानी यहाँ पुग्न सकता तो यहाँ के बन रहा यो एक क्यूबिक मीटर मटो हटा को लगी ओवर बर्डन सोइल हटा को लगी वन पोइ नाइन केजी एसएमई हे 
अनि अनि त्यो आइरन ओर देखिने थालेपछि त्यसलाई पनि खन्न पर्ला नि त हैन त्यसलाई पनि निकाल्न पर्ला त्यसमा पनि एसएमई लाग्ने भयो आइरन ओर लाई पनि एसएमई लाग्छ पहिला त माटो हटाएर त्यहाँ सम्म पुग्न पर्यो आइरन ओर देखिन थालेपछि अनि त्यसलाई पनि फेरि खनेर निकाल्न पर्यो हैन त यो एसएमई एउटा त माटो निकाल्न लाग्ने भयो अर्को आइरन ओर निकाल्न लाग्ने भयो डिटोनेटर एउटा माटो निकाल्न लाग्ने भयो पिसमा अर्को आइरन ओर निकाल्न लाग्ने भयो ओके ठीक छ अनि यसको प्राइस पर केजी दिएकै छ यो मटेरियलको ठीकै छ अनि यहाँ के भन्यो भने 1 टन आइरन ओर निकाल्नलाई 3 क्युबिक मिटर चाहिँ माटो निकाल्न पर्छ भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड स्ट्रिपिंग रेशियो स्ट्रिपिंग रेशियो मतलब स्ट्रिपिंग मतलब तास्ने खन्ने हटाउने भन्न खोजेको के हैन यो 3 इज टु 1 मतलब 1 टन निकाल्नलाई 3 क्युबिक मिटर माटो हटाउनु पर्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड रेशियो दियो ठीकै छ यो क्वेशन मा मुख्य चीज है भनेको यही चीज हो के यो चीज ला इग्नोर गरेर जान कसले सक्छ भन्ने कुरा हो अब म बताउँछु तँ किन इग्नोर गर्ने हो भन्ने कुराहरु चाहिँ यो पार्ट थियो अलिकति ड्यूरिंग द मन्थ अफ जुलाई 2022 द कम्पनी प्रोड्युस 20000 टन्स अफ आइरन ओर एन्ड रिमूव्ड 58000 क्युबिक मिटर अफ ओबी जुलाई महिनामा चाहिँ यति टन निकालियो यति क्युबिक मिटर माटो हटायो अनि यति टन आइरन ओर निकालियो the quantity of exclusive material used and paid for the month is as follows. Material SME is the same as the return of the piece, you are required to compute cost variance, price and quantity variance. Okay. Now, let's talk about the question. Let's talk about the question. Let's talk about the variance. Let's talk about the data. Let's talk about the data. Let's talk about the data. मेटेरियल वेरिएंस को डाटा तयार गर्नको लागि पहिला त एक्चुअल प्रोडक्शन मेरो एक्चुअल काम के भएको त नि एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल वर्क के भएको त भन्दाखेरि सर 20000 टन्स आइरन ओर प्रोड्यूस 58000 क्युबिक मिटर अफ ओभरबर्डन सोइल रिमूव्ड हैन ओभरबर्डन सोइल रिमूव्ड यो हो नि त काम भएको काम भएको त यही त हो नि 20000 टन निकालियो 58000 माटो रिमूव गरियो र 20000 टन और आइरन और निकालियो वनसे ये ती काम करना को निमित्त लागनु पर ने मटेरियल कोती हो लागे कोती है वो पेरियंस सर ये ती करना को लागे लागनु पर ने क्या थियो तो बंदा हरी चाहे स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एसएमई बी सजा टन इनटू 2.4 प्लस और ये 89000 क्यूबिक मीटर इनटू 1.9 बंदा हरी एक लाख 89000 � एक लाख अंठावन हजार दुई सौ केजी लग्न पर्ने हो के रेट लग्न पर्ने हो चालीस ने ये खर्च में उम्किन पर्ने थी तर लगे कति एक सड़सठी दुई सौ एमाउंट त्रिसठी यही तो सीम्पल रेट ये बैलेन्सिंग फिगर आईहाल है तस्तरी नहीं डिटोनेटर में बीस हजार टन इंटू दुई पीस बीस हजार बीस हजार टन इंटू दुई पीस प्लस अंठावन हजार क्यूबिक मीटर इंटू दुई पीस और एक छप्पन्न पीस लग्न पर्ने में लगे कति तो एक छप्पन्न पीस बीस को दर ये लग्न पर्ने में लगे कति तो एक लाख अठारह हजार चार सौ लो असको खर्च ये बैलेन्सिंग फिगर रेट आयो अब मेरे यहाँ मेटेरियल कस्ट भेरिएस कस को डिफ्रेन्स तो होनी ये लग्न पर्ने में ये लो भैया फेवरेबल भाई है चौरानब्बे लाख अड़तालीस हजार ये सतास लाख अस्सी हजार आठ सौ फेवरेबल भो फेवरेबल के कारण त कौन क्वांटिटी ने कम ला रहा हो कि यूजेस वेरिएंस हो कि कम रेट में किने रहो तो नहीं यो मटेरियल को कॉस्ट कम लाया को शरीर तो नहीं लागन ऊपर ने क्वांटिटी ने कम ला रहा हो कि कम रेट में किने रहो मटेरियल को कंजम्पशन मैनेजर ला शाबाशी दिन की मटेरियल को प्राइस मैनेजर लाई मटेरियल को रेट मैनेजर लाई मटेरियल एतापटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लाई शाबास दिन बनने को रहेगे तो देश में क्यों न्यू मेटल यूजेस वेरिएंस में क्या रियो बंदा हरी क्वांटिटी को डिफरेंस क्वांटिटी को डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट क्वांटिटी को डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट अन्य प्राइस को वेरिएंस में रेट अनि इन्टु 40 स्टैंडर्ड प्राइस ले मल्टिप्लाई गरिन्छ एडवर्स यसमा 156 यति लाग भनेपछि यहाँ फेभरेबल इन्टु 20 भनेपछि अल्टिमेटली फेभरेबल 3 लाख 92000 प्राइस वेरिएंस 40 मा किन्नु पर्ने थियो 38 भनेपछि यहाँ पनि फेभरेबल तर इन मल्टिप्लाई बाइ एक एक्चुअल क्वांटिटी ले मल्टिप्लाई गरिन्छ एक्चुअल क्वांटिटी ले प्राइस को डिफरेंस मल्टिप्लाई बाइ एक्चुअल क्वांटिटी क्वांटिटी को डिफरेंस मल्टिप्लाई बाइ स्टैंडर्ड रे यही त कुरा हैन यसरी गरेर नि भइहाल्यो हैन अब यहाँ ने तो कुरा चाहिए वड़ा क्या चाहिए बुझना पड़े बने सर यो इनफॉरमेशन लाइक किने इग्नोर करी रखी है अच्छा तो हेरी यो चीज अब यहाँ ये वड़ा मुख मुख मुख्य कुरा क्यों बंदा हेरी चाहिए सुन नहीं यहाँ कुने विद्यार्थी को दिमाग में ऐसे चलना सकता 
सर यो एसएमई जुन छ यो एसएमई मा कति लाग्नु पर्ने थियो भने निकाल्दा हेर त 20000 टन निकालेको ल 20000 2.4 यो ठीक छ प्लस हेरि 58000 नभएर 20000 टन निकाल्नको लागि त इन्टु 3 क्युबिक मिटर लाग्नु पर्ने भनेको 60000 क्युबिक मिटर माटो फ्याक्नु पर्ने अनि इन्टु अनि 1 क्युबिक मिटर मा 1.9 भनेपछि यसरी आउनु पर्ने हैन र जस्तो लाग्छ के यो 20000 20000 20000 3.60 भने यो 60 भयो नि त यहाँ 60 यहाँ पनि 60000 इन्टु 2 यसरी लाग्नु पर्ने हैन र एलाई युज मटेरियल वेरिएंस निकालदा खेरि चाहिँ मटेरियल मा कसको कन्ट्रोल छ उसको वेरिएंस निकालदा खेरि चाहिँ उसको परफॉर्मेंस एनालाइसिस गर्दा खेरि चाहिँ के भन्दिनु पर्यो भने सुन्दै अब हेर्नु 20000 टन त्यहाँ पछि 20000 टन निकालियो त्यसमा लाग्नु पर्ने र मेटल कति थियो ठीक छ अब ओभरबर्डन सोइल 60000 58000 क्युबिक मिटर हटाउन लाई लाग्नु पर्ने र मेटल कति हो र लागेको कति हो त्यो एनालाइसिस गरेर म मेरो इभ्यालुएसन गर्नु पर्ने हो मतलब मटेरियल को कन्जम्पसन म्यानेजर को इभ्यालुएसन कसरी गर्ने त तपाईले यसरी बुझ्नुहोस् कि एकछिन लागि मानौ यहाँ 58000 छोड दिनु अहिले एकछिन लागि एकछिन लागि मानौ यहाँ 60000 लाग्नु पर्ने हो नि त स्ट्यान्डर्ड त हैन र यो यो बुझ्ने कोसिस गर्नु है 60000 लाग्नु पर्ने हो 60000 क्युबिक मिटर माटो फ्याक्नु पर्ने हो तर मानिलिउ एकछिन लागि कि 80000 क्युबिक मिटर फ्याकिए छ ठीक हो अनि 80000 क्युबिक मिटर लेख्ने बेला पनि त मैले यो 60000 लेख्न थाले भने 80000 क्युबिक मिटर माटो फ्याक्दा खेरि लाको मटेरियल कस्ट हो यो हेर यो कस्ट दिएको जुन चाहिँ 80000 क्युबिक मिटर माटो फ्याक्दा खेरि लाको कस्ट हो उले 80000 माटो फ्याक्न लगायो भनेपछि त्यसको लागि लाको खर्च हो भनेपछि त अनि तपाईले यहाँ 60000 को स्ट्यान्डर्ड राखेर त भएन नि 80000 मा 80000 माटो फ्याक्न लागेको कस्ट छ 60000 को स्ट्यान्डर्ड कम्पेयर गरेर हुन्छ 80000 माटो फ्याक्दा रे 80000 को लागि लागेको कस्ट 80000 ले लाग्नु पर्ने कस्ट भन्न पर्ला नि अहिले 58000 माले बुझ्नु हुन्न के तपाई मैले भने कि 80000 भयो भने एकछिनले सोचम न यहाँ के हुन्छ त त 80000 क्युबिक मिटर त 80 लाई लाग्नु पर्ने लेखियो भने मिल्यो के किनकि 80000 को खर्च हो नि सर तपाईले त 80 80000 चाहिँ क्युबिक मिटर माटो फ्याक्न लाउनु भयो नि त मलाई त तपाईको प्लानिङ नै गलत छ हैन तपाईले यो 3:1 यो, यो स्ट्यान्डर्ड स्ट्रिपिङ रेशियो भन्दै हुनु थियो एक निकाल्नला 3 कहाँ चाहिँ त्यो एक निकाल्नला 3 हो त यत्रो धेरै धेरै लाग्न रहिछ त तपाईको 4:1 रहिछ ल हेर्नुस् एक एक पाउनलाई 4 क्युबिक मिटर चाहिँ हटाउनु पर्ने एक टन पाउनको लागि 4 क्युबिक मिटर हटाउनु पर्ने चीजलाई तपाईले 3:1 भन्दै र अनि मेरो इभ्यालुएसन गरेर हुन्छ तपाईलाई चाहिँ 80000 क्युबिक मिटर माटो हटाउन लाउनु भयो मलाई अनि त्यसमा लायो डिटोनेटर त्यसमा लायो एसएमई त्यत्रो खर्च भयो 80000 को खर्च भयो अनि 80000 मै लाग्नु पर्ने कति भने राखियोस् न त मेरो स्ट्यान्डर्ड मलाई गाली गर्नु हो भने यहाँ 80000 को एक्चुअल राख्ने अनि यहाँ चाहिँ अनि 60000 को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भनेर हुन्छ त मलाई मेरो गल्ती हो त्यो प्लानिङ को गल्ती हो प्लानिङ भेरिएन्स हो त्यो मेरो साथ चाहिँ हेर्नु हो भने मलाई के हेर्दिन पर्यो भने यो 20000 टन मा लाग्नु पर्ने र 80000 यो 80000 सोच्नु है एकछिनलाई 80000 क्युबिक मिटर माटो फ्याक्दा खेरि लाग्नु पर्ने मटेरियल भन्नु न 80000 मा लाग्यो अनि त्यो तपाईले चाहिँ 60000 लाग्नु भयो त्यो भाइ मलाई त म्यानेजरले त 80000 क्युबिक मिटर फ्याक्न लगाइदिया छ त मलाई म के गरौ मेरो 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 कन्ट्रोलमा के छ त मेरो कन्ट्रोलमा एसएमई र डिटोनेटर को युज हो नि त माटो कति फ्याक्ने कति गइरेमा जाने भन्ने कुरा त मेरो प्लानिङ को कुरा थिएन त्यहाँ मतलब सही तरिकाले जति 1 क्युबिक मिटर मा जति लाग्नु पर्ने त्यो हिसाबले त्यो भन्दा नबडाई किन गर्दिनु पर्यो नि मेरो काम त त्यति नै हो ओके न अ तपाई यहाँ 80 80 हजार चाहिँ हटाउँदै हुनुहुन्छ 80 हजार को लायो खर्च अनि 80 हजार हैन 60 हजार हटाउनु पर्ने यहाँ पुरै इन्टायर म्यानेजमेन्ट को स्ट्यान्डर्ड भर्सेस एक्चुअल हेर्न खोजेको हैन के यहाँ चाहिँ त्यो पर्टिकुलर म्यानेजर जसको हातमा एसएमई र डिटोनेटर को कन्ट्रोल छ उसको परफॉर्मेंस इभ्यालुएसन गर्दा खेरि उलाई के भन्न पर्यो भन्दाखेरि तपाईको काम 20000 टन निकालेको 80000 क्युबिक मिटर माटो रिमुभ गरेको भनेपछि यो आउटपुट को लागि लाग्नु पर्ने मटेरियल लागेको मटेरियल यसरी भेरिएन्स एनालाइसिस गर्ने हो त्यो 80 र 60 जुन 80 र 60 को जुन छ नि यो 80 हो भन्दै छु है म तपाईलाई 58 वाली बुझिदिन है केस 80 र 60 को जुन डिफरेंस हो त्यो प्लानिङ भेरिएन्स हो त 
तो प्लानिंग भेरियंट यहाँ आने कुरो भैन तो अस्सी हजार को लगी लगे ये अस्सी हजारक लग्न पर्ने वाले निल्प क्या ठीक है कुरा ते भर चाहिए यो एक्चुअल वर्क में एक्चुअल वर्क लेखनी हो तो स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग रेसिओ यूज में आदि हम सोलूसन में यूजलेस हाई तके ल अब यह सब यूजेस भेरिएंस सब यूजेस भेरिएंस इसमें ये हो मल्टिपल मेटेरियल होने बितिक सब यूजेस भेरिएंस मिक्स भेरिएंस सो मिले है तर यह सब यूजेस भेरिएंस रिक्स भेरिएंस इसी है निल्दाखे डिनोमीटर सेम भल सजी हो डिनोमीटर फरक भाल मिले तर सब तो फाइनल वाला केस हो यहाँ यह डिनोमिनेटर ये इसको डिनोमिनेसन जस्ट ये केजी में पीस में छोटे ये टोटल कर मिलते हैं यहाँ तो है यो केस में यह सब निने कुछ फाइनल में पढ़ा डिटेल में अलग धे चाहे तब भर यह सेम नरा भर सब यूजेज मिक्स सोधे तीर फोकस कर पर्देन हाई तो फिर समझा फिर अर्क प्रक्रिया चलान पर्च तैंतर अलग नजाऊ हई श्रेया गुरु ल तुम्हें सोच् भारत तब कस निने वाले यह केस में यह डिनोमीटर सेम नो यूजेज सब यूजेज रिक्स नसोधे होना तो यह सेम नएपनी सब यूजेज रिक्स निल्ज है तर अब तो सब कवरेज फाइनल में छस्ता लेवल का कोईसन ये सेम भग सब यूजेज रिक्स निल्ला सोच कैप्टू लेवल में तर फरक फरक रहा रा सब यूजेज मिक्स यहाँ कैप्टू लेवल में सोच्ते हैं हाई लाई छे सजी रही जस्त स्ट्रिपिंग रेसिओला इग्नोर कर दिने बि खेल तम है बीस हजार टन अंठाउन्न हजार मटो रिमुव करना लग्न पर्ने एक्सप्लोसिव कति लगे एक्सप्लोसिव कति खत्म खेल बीस हजार टन रि मटो रिमुव करना लग्न पर्ने एक्सप्लोसिव ये दुईट काम लग्न पर्ने एक्सप्लोसिव रहा कति खत्म ओके जब कर कन्फिडेन्स नहीं आर पढ़े सब बिर्स तो यो अब सब पढ़े बिर्सिने वाले सब तो याद रहते रहें फटाफट रिविजन करने हिड़ने हो जस भ्या गई रहू भरीका अगर बढ़ने हो अब समझने ये तो रिविजन करते जाने हो फिर समझ रिविजन कर समझने हो एक्जाम को अगिल दिन पूरा का पूरा कोईसन पलटा जान सकने चाहिए बाकी अलग समझिने अलग तो कह समझ रहा पटक पटक रिविजन करते जाना एक्जाम को अगिलो दिन बल्ल समझिने होने कह समझ हेने अलग तो जस्ट रिविजन करने स्पीड बढ़ाते जाने हो है ते कवरेज में जाने हाई त लर्क सोधे थे प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव रिक्स कस्ट सेंटर अरे अब सेंटर को सेंटर को एक हिसाब से डिपर्टमेंट जस्तु हो क्या जहाँ सेंटर मतलब के लिए फोकस राखे रा हमी कस्टर एकुमुलेट कर जमा कर अब यहाँ सेंटर भाला यहाँ एक हिसाब से डिपर्टमेंट भन्न खोजे प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव एंड मिक्स कस्ट सेंटर अरे अब सेंट प्रोडक्टिव सेंटर मतलब तो सेंटर तो ठाव तो डिपर्टमेंट जहाँ प्रोडक्शन हो अनप्रोडक्टिव जहाँ प्रोडक्शन होते हैं जहाँ सर्विस मत दी प्रोडक्शन होते सर्विस दी मिक्स जहाँ प्रोडक्शन भी हो सर्विस भी दी खत्म जहाँ प्रोडक्शन हो मतलब फैक्ट्री ओ फैक्ट्री डिपर्टमेंटर है जहाँ प्रोडक्शन होने भाई फैक्ट्री भो मशीन सप्स वोल्डिंग सप्स भसेंब्ली सप्स जहाँ प्रोडक्शन हो सेंट आर दोज हुजार एक्चुअली इंगेज इन मेकिंग द प्रोडक्ट ड्र मेटेरियल हेन्डल आर तेयर कन्वर्टेड इंटू सेलेबल प्रोडक्ट इन सच सेंटर बोर्ड डायरेक्ट एंड इनडाइरेक्ट कस्ट आर इनकर्ड जहाँ प्रोडक्शन हो खत्म प्रोडक्टिव कस्ट सेंटर अनप्रोडक्टिव जहाँ प्रोडक्शन होते सर्विस दी सर्विस आर अन डू नट मेक द प्रोडक्ट बट प्रोवाइड सर्विस टू दी प्रोडक्टिव सेंटर एक्जापल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपेयर एंड मेन्टेनेंस स्टोर है मिक्स तो सेंटर जहाँ बोथ आर बोथ आर हुच आर इंगेज बोथ अन प्रोडक्शन एंड सर्विस एक्जापल टूल सप टूल सप ने के यो डाइज एंड जिक्स फर स्पेसिफिक अर्डर को लगी कुछ डाइज हु बनाने पे कुछ है टेलर मेड तस्ते कुछ इक्विपमेंट बनाने पे तो प्रोडक्टिव कस्ट सेंटर होने भाई तेरे तिहु मेनुफैक्चर करने भाई नहीं तो प्रडक्शनसंग डाइरेक्टली इन्वल्व होने भाई होने कहीं चाहे सर्विस दिने भाई जो रिपेयर बनाने पे तो टूल सपले रिपेयर कर दिने भाई प्रडक्शनसंग भैन कि सर्विस दिने इन्वल्वमेंट होने भाई कि तेरी मिक्स कस्ट सेंटर भाई कुछ लिमिटेशन अफ बीपी एनालाइसि भो बीपी एनालाइसि को लिमिटेसन भनम एजम्सन भनम है ती एवटे कुछ हो जस्तु बीपी में फर्मुला के थी तो भादा खेल बीपी यूनिट्स में फर्मुला के थी भादा फिक्स कस्ट डिवाइड बाई सिलिंग प्राइस माइनस भेरिएबल कस्ट पर यूनिट तेस का एजम्सन के भादा यह कस्ट लाइफ फिस्ड कस्ट भेरिएबल कस्ट में सेग्रिगेट कर मिले हाई भाई एजम्सन हो क्या 
जब कि सदै जरूरी छैन कि यो सेग्रिगेट गर्न मिलोस् कुनै कुनै खर्च नन सेग्रिगेबल पनि हुन सक्छ एउटा एजम्पसन हो कि सबै खर्च सेग्रिगेबल हुन्छ दोस्रो सेलिंग प्राइस पर युनिट जुन सुरुमा भनियो त्यो सबै भरि सेम हुन्छ भन्ने जरुरी छैन तर जबकि यो एजम्पसन हो सेलिंग प्राइस चाहिँ सेम हुन्छ भन्यो भेरिएबल कस्ट सेम हुन्छ हरियोरको फिक्स कस्ट सेम हुन्छ हरियोरको ल हेर्नुस् यी सबै यही फर्मुलामा छ के पोइन्टहरु हैन प्रोडक्टिभिटी अफ द फ्याक्टर अफ प्रोडक्शन विल रिमेन द सेम प्रोडक्टिभिटी अफ द फ्याक्टर अफ प्रोडक्शन मतलब यो भेरिएबल कस्ट जस्तै भन्नु एकछिनलाई यहाँ नि र यसमा र मटेरियल लाग्या छ एक युनिट बनाउनलाई 2 kg एट द रेट 5 त एक युनिट फिनिश प्रोडक्ट बनाउनलाई एक युनिट फिनिश प्रोडक्ट बनाउनलाई 2 kg लाग्ने भनेको जुन प्रोडक्टिभिटी मतलब 2 kg लाग्ने भन्ने कुरा जुन छ नि त्यो सधैं भरि सेमै रहन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ के यहाँ 1 kg बनाउ 1 युनिट बनाउनलाई 2 kg लाग्छ भन्यो तर यो त ओभर एन्ड अगेन एउटै युनिट बार बार बनाइ रहँदा खेरि त यो kg अलिकति घट्न सक्दैन त लर्निंग को इफेक्ट आउन सक्दैन र बिस्तारे अर्को युनिटमा 1.9 kg लाग्ने कुराहरु हुन सक्ला वेस्टेजहरु कम हुन सक्ने सक्ने कुराहरु हुन सक्ला त्यस्तै एट द रेट 5 रुपीस परचेज भनेपछि अर्को जस्तो धेरै भोल्युममा लिँदा खेरि यो अलिकति सस्तो पर्न जान सक्ने हुन सक्ला त यी कुराहरु केही पनि हुन्नन प्रोडक्टिभिटी जुन छ प्रोडक्टिभिटी अफ द फ्याक्टर अफ प्रोडक्शन फ्याक्टर अफ प्रोडक्शन भने के हो त फ्याक्टर अफ प्रोडक्शन भनेको र मटेरियल लेबर हैन ओभर रेडी प्रोडक्शन गर्ने फ्याक्टर रिसोर्सेसको प्रोडक्टिभिटी प्रोडक्टिभिटी मतलब कस्तो आउटपुटका साथ एफिसिएन्सी सबै सेम रहन्छ भन्ने एजम्पसन हो के त्यो पनि एजम्पसन भयो जबकि त्यो सधैं सेम रहदैन हैन रियल लाइफ मा त द कम्पनी म्यानुफ्याक्चरर सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट इन द केस अफ मल्टी प्रोडक्ट द सेल्स मिक्स रिमेन अनचेंज एउटै प्रोडक्ट बिक्छ अरे यदि मल्टी प्रोडक्ट प्रोडक्ट भन्दा खेरि सेल्स मिक्स जुन छ नि त्यो रेशियो जुन छ त्यो चाहिँ सधैं भरि सेम रहन्छ भनेर भन्दै छ किनकि बीपी कम्पोजिट निकाल्दा खेरि कम्बाइन्ड कम्बाइन्ड फिक्स कस्ट डिवाइड बाइ कम्पोजिट कन्ट्रिब्युसन पर युनिट निकाल्दा खेरि यो कम्पोजिट कन्ट्रिब्युसन पर युनिट निकाल्दा खेरि चाहिँ वेट एक्स इन्टु त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन एक्स प्लस वेट वाई इन्टु कन्ट्रिब्युसन पोइन्ट अफ वाई डिवाइड बाइ वेट एक्स प्लस वेट वाई भनेर यसरी निकालिन्छ नि त यो जुन वेट हो यो वेट जुन छ यो वेट चाहिँ अनचेन्ज हुन्छ अरे के मतलब एक्स र वाई को जुन बजारमा सेल्स हुने रेशियो छ त्यो चाहिँ अनचेन्ज हुन्छ भन्ने तपाईँले जब चेन्ज हुन सक्छ जुन सुरुमा हामीले चाहिँ नि जस्तै मानौँ न ए र बी 2 इज टु 1 मा बिक्छ है भन्यौ भनेपछि यो 2 युनिट बिक्दा यो 1 युनिट बिक्छ है भन्ने जुन अनुमान छ त्यो सधैं भरि सेम रहन सक्छ र तर यो फर्मुला यदि चलिरहा छ भने देखि यो फर्मुला यो एजम्पसन लिइरहा छ त्यो लिमिटेसन हो भन्ने कुराहरु ओके त यी नै कुराहरु लेख्दिनु हो त यसमा सिम्पल छ यो फर्मुलाबाट तपाईले पुरै पोइन्ट पाइहाल्नु हुन्छ है कसलाई सेग्रिगेट गर्न मिल्छ यो सेम यो सेम यो सेम ओभर द पीरियड प्रोडक्टिभिटी सेम मिक्स सेम ल खतम पोइन्ट हैन ल यो पनि भ अब लास्ट क्वेश्चन नम्बर 6 मा डिस्टिंग्विश बिटवीन द फलोइङ भनेर 2.5 मार्क्स को चार वटा डिस्टिंग्विश नै एकदम छोटो छोटो मा लेखदिने जब इवालुएसन र जब रेटिङ को डिफरेंस लेबर मा जब इवालुएसन जब पोजिसन को इवालुएसन जब रेटिङ एम्प्लोइ को इवालुएसन हैन जस्तो के हुन्छ भने तपाईको एउटा एउटा अर्गनाइजेसन मा एउटा अर्गनाइजेसन मा चाहिँ विभिन्न जब पोजिसन होला जब पोजिसन हैन कोही के म्यानेजर छन् कोही चाहिँ सुपरभाइजर छन् कोही लेबर छन् कोही के छन् त्यो जब पोजिसन हरेक जब पोजिसन लाई जस्तै भरौं न म्यानेजर लाई म्यानेजर म्यानेजर को तलब कति राख्नु पर्ला सुपरभाइजर को तलब कति राख्नु पर्ला हैन तपाईको लेबर को तलब कति राख्नु पर्ला हेरि यो जुन कुरा छ नि यो यो जब पोजिसन को इवालुएसन भनेको जब इवालुएसन भयालु यो जब पोजिसन को इवालुएसन इनको तलब कति फिक्स गर्नु पर्ने भन्ने कुरा अनि यो म्यानेजर मा पनि त फेरि विभिन्न वर्कर ए बी सी होला नि त त इ पर्टिकुलर एम्प्लोइ को कति कति तलब दिनु पर्ने हो या सुपरभाइजर मा पनि यसको कति कति लेबर मा पनि यहाँ 3-4 जना होला नि इनहरु यो एम्प्लोइ बीच को इवालुएसन लाई चाहिँ जब रेटिङ भन्नी हो के पोजिसन को इवालुएसन जब इवालुएसन त्यो पोजिसन भित्रका वर्करहरु को इवालुएसन जब रेटिङ हैन यसरी दिया छ त यही कुरा हो इट इज द असेसमेन्ट अफ द रिलेटिभ वर्थ अफ द जब पोजिसन को इवालुएसन इट इज द असेसमेन्ट अफ द परफॉर्मेंस अफ इच एम्प्लोइ को इवालुएसन इट रेट्स द एम्प्लोइज इट रेट्स द जब किन यस्तो इवालुएसन गरेको त भन्दा खेरि यो पोजिसनमा कति तलब फिक्स गर्ने त नि रेशनल वेजेस र स्यालरी स्ट्रक्चर फिट गर्न सेट गर्न फर द भेरियस जब पोजिसन इनको जब पोजिसनमा तलब के कति राखौ भनेर फिक्स गर्नको लागि यो इवालुएसन गरिन्छ त्यस्तै यी वर्करहरुलाई यो म्यानेजरको तलबलाई 50000 भनियो तर 50000 मा पनि ए भयंकर राम्रो काम गरेछ भने यसलाई 60000 राख्न सकिन्छ यसलाई 40000 राख्न सकिन्छ यसलाई 30000 राख्न सकिन्छ भनेर यो चाहिँ फेयर वेजेस फर इच वर्करलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बेस्ड
अनि त्यो सैलरी फिक्स भई सकेपछि त्यस भित्रका इच एन्ड एभ्री एम्प्लोयहरुको सैलरी फिक्स जुन गरि राखेको छ त्यो चाहिँ जब रेटिंग बाट भइराछ है त्यो पनि सहीले त्यो के कस्ट सेन्टर कस्ट युनिट अब कस्ट सेन्टर भनेको त एउटा जस्ट तपाईले केलाई फोकस गरेर कस्ट जम्मा गर्ने हो भन्ने कुरा हो है त केलाई फोकस गरेर कस्ट जम्मा गर्दिनु हुन्छ पोर्सन लाई फोकस गरेर पनि कस्ट जम्मा गर्न सकिन्छ लोकेशन लाई फोकस गरेर पनि या आइटम अफ इक्विपमेन्ट लाई फोकस गरेर पनि कस्ट जम्मा गर्न सकिन्छ लोकेशन आइटम मतलब सर जस्तै पोर्सन लाई फोकस गर्नु भयो भने जस्तै मैले भने कि भनौँ न सुपरभाइजर को सैलरी कति या सुपरभाइजर को सैलरी कति या सुपरभाइजर सँग रिलेटेड खर्च के कति त सुपरभाइजर ला दिएका एक एक सुविधा जति छन् ती सबैहरु जम्मा गर्न पर्नेमा उसलाई दिएको बेसिक उसलाई दिएको बोनस उसलाई दिएका अरु केही एम्युनिटीज फ्यासिलिटीज हरु के के छन् ती सबै जोड्न पर्यो कुनै पर्सन लाई फोकस गरेर खर्च जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ के तपाई लोकेशन फ्याक्ट्री को ओपरेट कति फ्याक्ट्री को कस्ट कति अफिस को ओपरेट कति सेलिंग डिपार्टमेन्ट को ओपरेट कति त कुनै लोकेशन लाई फोकस गरेर खर्च जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ आइटम अफ इक्विपमेन्ट जस्तै मशिन 1 को खर्च कति 2 को खर्च कति 3 को खर्च कति किन जस्तो तपाईहरुले हेर्नु भने ओभरेड च्याप्टरमा मशिन वाइज रिकभर रेट निकाल्ने कुराहरु हेर्नु भो लोकेशन वाइज फ्याक्ट्री एडमिन सेलिङ वाइज ओभरेड रिकभर रेट निकाल्ने कुराहरु हेर्नु भो त्यो खर्च जम्मा गर्न पर्यो नि त कसलाई फोकस गरेर खर्च जम्मा गर्ने भन्ने कुरा हैन त त्यो कस्ट सेन्टर मतलब केलाई फोकस गरेर खर्च जम्मा गर्ने भन्ने कुरा जब यो कस्ट युनिट भनेको चाहिँ जस्ट खर्चलाई एक्सप्रेस गर्ने माध्यम भयो पर युनिट हो कि कस्ट पर युनिट हो कि कस्ट पर किलोमिटर कस्ट पर टन कस्ट पर फ्लाइट व्हाटएवर हैन त्यो यसरी के के को आधारमा कस्टलाई एक्सप्रेस गर्ने हो कुन आउटपुट को आधारमा इज अ युनिट अफ प्रोडक्ट और सर्विस और एक्टिभिटी एक्टिभिटी को पनि सर यस कस्ट पर इन्स्पेक्सन हुन सक्ला कस्ट पर सेटअप हुन सक्ला हैन कस्ट पर सेटअप हुन सक्ला कस्ट पर डेलिभरी हुन सक्ला यो सबै के हो त एक्टिभिटी भयो के हैन इन्स्पेक्सन हुन सक्ला यसरी या सर्विस मतलब कस्ट पर पैसेंजर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर भन्ने कुराहरु आउलन सर्भिसमा कॉस्ट पर स्टुडेन्ट का कुरा सर्भिस सेक्टरमा के सबै कुरा कॉस्ट पर रूम पर डे कॉस्ट पर पैसेंजर पर डे एस्ता छन् नि सबै प्रोडक्ट कॉस्ट पर युनिट कॉस्ट पर केजी कॉस्ट पर टन कॉस्ट पर लिटर मिटर यी सबै प्रोडक्ट को लाई हेर्नुस् त कॉस्टले कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्ने ती युनिट हो के त्यो कॉस्ट युनिट भनेको है त्यसको फोकस कस्ट कलेक्सनमा छ जबकि यसमा एक्सप्रेसनमा एक्जाम्पल पर्सनल कस्ट सेन्टर जहाँ पर्सनलाई फोकस गरियो मशिन अपरेटरको खर्च सेल्समेन ड्राइभर इम्पर्सनल मतलब पर्सन बाहेक लोकेशन वाइज या चाहिँ तपाईको चाहिँ हैन या आइटम वाइज मशिन वाइज यसरी यतापट्टी एक्जाम्पलहरु राख्दै नै भइहाल्छ ठीक हो अब कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सन यो त धेरै पपुलर थ्योरी हो सबैले तपाईले पढ्नु भएकै छ कस्ट कन्ट्रोलमा मेन्टेनिङ कस्टको फोकस हुन्छ भने यहाँ चाहिँ रिड्युसिङ कस्टको फोकस हुन्छ कस्ट कन्ट्रोल जस्तै मानौँ न एकछिनलाई वान फिनिस प्रोडक्ट गर्न बनाउनको लागि पाँच केजी र मेटेरियल लाग्छ र एउटा एक केजीलाई दस रुपियाँमा किन्नुपर्छ भनियो भने यो स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गराउनलाई के के गर्नुपर्ने कुराहरू यो कस्ट कन्ट्रोलले गर्छ यो स्ट्यान्डर्डभन्दा बढी नलागोस् है भन्ने हिसाबले यसले काम गर्छ के के मेकानिजम बनाउने हो के के कस्ट टेक्निकहरू राख्ने हो यसले गर्ला तर यो स्ट्यान्डर्डलाई पनि च्यालेन्ज गर्ने काम चाहिँ कस्ट रिडक्सनले गर्छ कस्ट रिडक्सन भन्ने बित्तिकै के भयो भन्देखि परमानेन्ट रिडक्सन के परमानेन्ट रिडक्सन इन दि कस्ट विदाउट रिड्युसिङ दि क्वालिटी अफ दि प्रोडक्ट भन्छ त्यो एकचोटिको रिडक्सन मात्र होइन परमानेन्टली रिडक्सन गर्न सकिन्छ कि क्वालिटी पनि कुनै नघटाइकन इम्पेयर नगरिकन भन्ने कुरा यसको फोकस रहन्छ भनेपछि यसले यो स्ट्यान्डर्डलाई नै च्यालेन्ज गर्छ यसले के भन्ने भयो भने यो पाँच केजी जुन लाइरहेको छ कसले भने पाँच केजी अलिक कम लाग्न सक्छ कि हेरौँ न अलिक कम लाग्न सक्छ कि बरू भोल्युममा किन्ने हो कि भोल्युममा किनेर सद भोल्युममा किन्दाखेरि अलिक पर्चेस प्राइस कम हुने हो कि अनि अलिकति नयाँ मसिनहरू लिएर आएर या वर्करहरूलाई ट्रेनिङ दिने हो भने पाँच केजीको ठाउँमा अलिक साढे चार चार केजी पो लाग्छ कि त्यस्तो फोकस गर्छ क्या उसले कस्ट कन्ट्रोलले के गर्ने भयो भने जे जति स्ट्यान्डर्ड हो त्यसलाई मेन्टेन गर्ने कुराहरू गर्ने भयो भने यसले चाहिँ रिड्युस गर्छ यसले चाहिँ इट च्यालेन्जेस इट च्यालेन्जेस अल स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड एटेम टु रिड्युस कस्ट अन अ कन्टिन्युस बेसिस यसको यसले चाहिँ अब मेन्टेन गर्ने भयो होइन यहाँ इम्प्यासिस पास्ट र प्रेजेन्ट कस्टमा हुने भयो भने जब यसले पार्टली अन प्रेजेन्ट अनि लार्जली अन फ्युचरलाई फोकस गर्ने भयो है अनि फङ्ग फङ्सन्स यहाँ प्रिभेन्टिभ फङ्सन्स जब कि यहाँ करेक्टिभ करेक्टिभ मतलब अझै बजेटलाई पनि अझै कम गर्ने तरिकाले यो चाहिँ सही एप्रोच हो यो चाहिँ खाली प्रिभेन्टिभ मतलब लागेको स्ट्यान्डर्डभन्दा बढी नलागोस् भन्ने हिसाबले 
आफ्ना मेकानिजम हरु इस्टाब्लिश गर्ने भयो यो कस्ट कन्ट्रोल ले चाहिँ है त यही कुरा मेजर लेख्ने यो मेन्टेन कस्ट र रिड्युसिङ कस्ट भन्ने बितिक अरु कुरा मिलिहाल्छ अनि अर्को लास्ट मा चाहिँ यो जस्ट इन टाइम र ट्रेडिशनल म्यानुफ्याक्चरिङ भन्ने एउटा थ्योरी छ अब जस्ट इन टाइम तपाईहरुले मटेरियल च्याप्टर मा पढ्नु पर्छ जस्ट इन टाइम सिस्टम त्यो भनेको के हो भन्दा खेरि चाहिँ जति फिनिश प्रोडक्ट बनाउने हो जति फिनिश प्रोडक्ट सेल गर्ने हो त्यति नै बनाउने जति फिनिश प्रोडक्ट सेल गर्ने हो त्यति नै ठ्याक्कै बनाउनु पर्यो अनि त्यो बनाउनको लागि लाग्ने र मटेरियल ठ्याक्कै त्यति नै किन्न पर्यो भनेको मतलब स्टक जुन छ त्यो नील स्टक सकेसम्म नराखौ किनकि स्टक राखेर कसैलाई फाइदा छैन त्यो स्टक राख्दा खेरिको जुन कस्ट आउँछ त्यो एकदमै नन भ्यालु एडेड कस्ट हो त्यसले तपाईको फिनिश प्रोडक्ट मा कुनै भ्यालु एडिसन गर्दैन जस्तै एउटा फिनिश प्रोडक्ट लाई तपाईले एक फिनिश प्रोडक्ट लाई लेट सपोज 100 रुपैयाँ मा सेलिङ प्राइस सेलिङ प्राइस राखेर बेच्दै हुन्छ भनि यो 100 रुपैयाँ जुन डिटरमाइन गर्दा खेरि के के खर्च लाग्छ त नि ब्याकग्राउन्ड मा धेरै खर्चहरु लाग्ला मटेरियल ल्याउन पर्ला स्टोर गर्न पर्ला लेबर लाग्लान फेरि त्यसपछि मटेरियल प्रोडक्शन फ्लोर मा जाला त्यहाँ सामान बन्नी भयो फेरि प्रोडक्शन बाडा फेरि स्टोर मा आउला फेरि त्यहाँ पनि सामान राख्न पर्ला अनि बल्ल कस्टमर हल्लिदै फेरि बल्ल आरो सर सामान चाहियो भन्ला अनि बेच्नु होला भनेपछि यो 1 युनिट को 100 रुपैयाँ पार्नको लागि तपाईले र मटेरियल ल्याएर गोदाम मा ल्याएर यहाँ नै राखेर कति दिन सम्म गोदाम मा राखेर यहाँका मुसालाई खुवाइरहन जरुरी छ र त्यस्ता वेस्टेजहरु इन्कर गर्न जरुरी छ र छैन नि फिनिश प्रोडक्ट बनाएर कति दिन सम्म स्टोर मा राखेर त्यहाँ चाहिँ हल्का पिलफरेज हुने चोरी हुने उड्ने आउटडेटेड हुने यस्ता चीजहरु गर्न जरुरी छ र छैन नि त्यो कस्टमरले तपाईको त्यो र मेटलको स्टोरेज मा लागेको खर्च या भनम सानो तिनो चोरीको खर्चहरु स्टोरेजको कस्टहरु ती सबै खर्चहरु पे गर्न रेडी हुँदैन के दोज आर अल नन भ्यालुएटेड एक्टिभिटीज त्यबाट अर्को एप्रोच के आयो भने जस्ट इन टाइम म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर जापानमा एउटा एउटा एप्रोच के आयो भन्दाखेरि जतिखेर फिनिश प्रोडक्ट चाहिन्छ जतिखेर कस्टमर आएर फिनिश प्रोडक्टको माग गर्छ अनि त्यतिखेर बल्ल र मेटल तुरुन्तै किनेर ल्याउने तुरुन्तै बनाउने तुरुन्तै दिने त्यस्तो खालको सिस्टमलाई जस्ट इन टाइम म्यानुफ्याक्चरिङ भनियो वे र मेटल इज परचेज जस्ट इन टाइम बिफोर दि हैन म्यानुफ्याक्चरिङ अनि त्यसपछि गरेर र मेटल आर इश्यु टु दि प्रोडक्शन फ्लोर अनि प्रोडक्शन आर अल्सो प्रोड्युस इन जस्ट इन टाइम अनि फिनिश प्रोडक्ट पनि सेल जस्ट इन टाइम मै हुने कन्सेप्टलाई जस्ट इन टाइम भनियो यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ स्टोरेज कस्ट नील गर्नु सकेसम्म नत्र भने एकदम रिड्युस गर्नु टु दि एक्सटेंड पोसिबल यो एक अब्जेक्टिभ हो के त त्यो कन्सेप्टमा यो खालको हो तर जस्ट इन टाइम भनेको जस्तै हाम्रो नेपालमा त सम्भव हुँदैन अब यहाँ त र मटेरियल एकदम भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै ल्याउने भन्ने त हुँदैन तर त्यहाँ जापानमा सब चीज अटोमेटेड सबैको काम एकदम नियमित सबै चीज सिस्टम भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ सम्भव हुने भयो त्यहाँ चाहिँ स्टोरेज नील गरेर जान पनि सकिने भयो सबको आफ्नो आफ्नो स्कोप छ सब सबको आफ्नो आफ्नो एक्सपर्टाइज छ हैन सबले त्यही हिसाबले त्यहाँ चाहिँ यो कन्सेप्ट आयो तर यहाँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अझै त्यो सम्भव चाहिँ हुन सक्दैन हामीले त र मेटेरियल मगाइयो भने थाहा छैन कहिले आउँछ हैन त्यो भएर सकेसम्म र मेटेरियल स्टक अहिले त राख्नै पर्ने हुन्छ तर पनि अब यसरी यो कन्सेप्ट छ त यसमा के भयो त भन्दाखेरि इट इज डिमान्ड पुल सिस्टम जब सामान चाहियो भनिन्छ अनि तब मात्रै बनाउने जबकि यहाँ चाहिँ बनाएर राखिन्छ अनि कस्टमर आएपछि अनि बेचिन्छ यो पुल सिस्टम भयो यो पुल सिस्टम यहाँ इन्भेन्ट्री हुँदै हुँदैन जबकि यहाँ इन्भेन्ट्री राखिन्छ राम्रै यहाँ एकदम तुरुन्त तुरुन्तै बनाउनु पर्ने भएको भएर लेबर तपाईँ मल्टी फंक्सनल राख्नु पर्यो सब वर्करले सब चीज काम जानेको हुनु पर्यो के कोही आएन यो त्यो भन्ने भएन नि कस्टमर आउने बित्तिकै तुरुन्त हातो हात बनाएर दिन सक्ने भएको भएर दिनु पर्ने भएको भएर यहाँको लेबरहरु मल्टी फंक्सनल हुनु पर्यो जबकि यहाँ चाहिँ स्पेशलाइज मतलब एकै किसिमको हैन मल्टी फंक्सनल चाहिएन के एकै किसिमको नियमित रूपमा एउटा खेलको काम गर्ने खालका वर्करहरु भए भयो भनेर यसरी डिफरेंसहरु राख्दिने ठीक छ ल त यसरी चाहिँ ओभरअल तपाईको एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु सबै डिस्कस गरे सबै क्वेशन किताबबाटै थिए है केही पनि गाह्रो थिएन एकदम सजिलो हो एकदम 100% किताबबाटै क्वेशन थियो एउटा स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको एउटा क्वेशन थियो सामान्य त्यो पनि बताइदिए तलिकि थोरै विद्यार्थीला झुकिने खालको ल ल अरु केही छ भने सोध्नुस् अब मैले सक्नु पर्ने कुराहरु सबै सके हैन ल लेख्नुस् त के छ भयो ठीक छ सबै कुरा क्लियर भयो ओके ल 
Let's go around with it. Tungyam, okay, test to have any sort otherwise, I know. I love a sockney, chutney. Guru. I thought I was highly over atom good discussion. Gary, I'm only a puri tobacco like puri concepts, seek out the socket and a puri chapter wise. Just the Valacuni to attempt to particular question of any doubt about you, when it just here no lavani with the sicker sat you, I'm like Goram, when a this way oily lie, it didn't go. Allah, thank you. Bye bye.